একটা শব্দের মধ্যে ষাটটা জিনিস পাওয়া যায় অন্য কোনো ভাষায় এই ষাটটাকে আলাদা করে বোঝানো লাগে কিন্তু আরবি ভাষায় এই একটা শব্দের মধ্যে ষাটটা জিনিস আমরা পাচ্ছি না বুধু আমরা অ্যাবাদত করি আমরাও আছে অ্যাবাদতও আছে করিও আছে কখন করছি সেই সময়ও আছে কখন করছি সেই সময় আছে কারা করছি সে সকল ব্যক্তিদের পরিচয় এর মধ্যে আছে বহু বিষয় একটা শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় এইটা শুধুমাত্র আরবি ছাড়া আর পৃথিবীতে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু এখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে প্রথমটাকে যদি বলি ভার্ব এবার ভার্বাল সেন্টেন্সে যদি আমরা আসি প্রথমটা কি এটা হচ্ছে আরবিতে বলে এটাকে ফেল আরবিতে কি বলে এটাকে ফেল আর ইংরেজিতে বলে ভার্ব আরবিতে বলে কি ফেল ইংরেজিতে বলে ভার্ব কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ফেল নাই ফেলের মধ্যে কি আছে আরেকটা ফেল যিনি করেন তাকে বলে ফাইল যিনি ফেল করেন তার কি বলে ফেল মানে যিনি কাজ করেন ফেল মানে কাজ ভার্ব যিনি কাজটি করেন তাকে কি বলে ফাইল কর্তা তাই না যিনি কাজ ইংরেজিতে বলে ডুয়ার অর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেল অথবা এইটাও সাবজেক্ট এর মধ্যে এইটাও কি সাবজেক্ট তাহলে আমরা নাগাবুদুর মধ্যে একটা পেলাম ভার্ব আর একটা পেলাম কি সাবজেক্ট আর এটা হলো অবজেক্ট এটা কি তাহলে আপনি দেখবেন যে সাধারণত সাবজেক্ট অবজেক্ট ছাড়া তো সেন্টেন্স হতেই পারে না সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট ছাড়া সেন্টেন্স হবে না আরবিতে শুধুমাত্র আরবি হচ্ছে এমন একটা ভাষা যেই ভাষাতে কোনো ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স তৈরি হয় পৃথিবীতে আর কোনো ভাষায় ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে না আরবিতে ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স তৈরি যেমন ধরেন মোহাম্মদ রসুল এখানে কোনো ভার্ব আছে কোনো ভার্ব নাই কিন্তু এখানে সেন্টেন্স তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু ইংরেজান মোহাম্মদ ইজ এ ইজ অবশ্যই লাগবে আর বাংলায় আপনি বলবেন মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহর প্রফেট মোহাম্মদ আল্লাহ মানে মোহাম্মদ হন আল্লাহর প্রফেট মানে আপনাকে ভার্ব দিতেই হবে কিন্তু আরবি এমন একটা ভাষা যেখানে কোনো ভার্ব লাগে না এমনিতে সেন্টেন্স তৈরি হতে পারে যেমন মোহাম্মদ রসুল যেমন লা ইলা হিলা কোথাও কোনো ভার্ব নাই কিন্তু এটা কি সেন্টেন্স অলরেডি হয়ে গেছে এবং শুধু কমপ্লিট সেন্টেন্স স্ট্রংয়েস্ট সেন্টেন্স সবচেয়ে শক্তিশালী সেন্টেন্স হচ্ছে সেটা যেটার মধ্যে ভার্ব নাই যেটার মধ্যে ভার্ব নাই যেখানে ভার্ব আছে ওইখানে দুর্বলতা আছে যেখানে ভার্ব আছে সেখানে কি আছে দুর্বলতা আছে কিরকম দুর্বলতা ভার মানে হচ্ছে কাজ আপনি এখন করলেন কখনো করলেন না যেমন না বুদুল্লাহ আমরা আল্লাহর আবাদত করি আপনি বলেন না আমি এখন করি না হতেই পারে হতেই পারে কিন্তু আপনি যখন বলবেন লাইল আল্লাহ দেয়ার ইজ নো গড বাট আল্লাহ তখন আপনার এখানে করি বা করি না এরকম কোনো অপশন আছে কোনো অপশন নাই এটা স্ট্রংয়েস্ট ওয়ান সবচেয়ে শক্তিশালী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহর আল্লাহর নবী এইটা বা আল্লাহর রাসুল এর মধ্যে কোনো ভার্ব নাই আপনি বললেন যে আমি বিশ্বাস করি মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রাসুল আবার কিছু কোনো পরে বললেন আমি বিশ্বাস করি না মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল আপনার বিশ্বাসে কিছুই যায় আসে না মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রাসুল দিস ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইউনিভার্সাল ট্রুথ অথব যেইটা নমিনাল সেন্টেন্স ইস জুমলা ইসমিয়া সেটা কি করছে ইউনিভার্সাল মেসেজ দিচ্ছে যেটা ভার্বাল সেন্টেন্স সেখানে ইউনিভার্সাল মেসেজ নাই দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ইউ সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে যে আপনি কিভাবে সেটাকে দেখছেন ঠিক একইভাবে আমরা এই জায়গাটা দেখেন জায়েদ শব্দটাকে তিনভাবে দেখছি জায়েদুন জায়েদান জায়ে দিন জায়েদুন মানে জায়েদ জায়েদান মানে জায়েদকে আর জায়েদিন মানে জায়েদ এর যেমন যা আনি জায়েদুন জায়েদ আমার কাছে এসেছে জায়েদ আমার কাছে এসেছে আমি জায়েদকে দেখেছি রাই তু জায়েদান আমি জায়েদকে দেখেছি অন্য সকল ভাষায় এগুলোকে বোঝানোর জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো আলাদা শব্দ ব্যবহার করা লাগে না শুধু জের জবর পেশ দিলেই ঠিক হয়ে যায় মানে কোনটা জের কোনটা জবর কোনটা পেশ তার উপরে নির্ভর করছে যে ইট গিফটস ইউ দি কমপ্লিট মিনিং অন্য ভাষায় আপনি ধরেন আলাদা কিছু ব্যবহার করতে হবে কোনো একটা কিছু ব্যবহার না করলে আপনি এটা এবং বাংলায় আপনি কে ব্যবহার করলেন এর ব্যবহার করলেন আরবিতে এর কে কোনো কিছুই নেই এই জন্যে অ্যারাপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে বিষয়ে আজকে আলোচনা করব রাই তো আমি দেখেছি আর রাইতালি ইউ কাজ এই যে রাইতা মানে তুমি রাই তো মানে আমি আমি দেখেছি জায়েদান জিতু এই যে যা থেকে জিতু আমি এসেছি মিন জায়েদিন জায়েদের কাছ থেকে অথবা মারার তুমি জায়েদিন আমি জায়েদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি গিয়েছি তাই না এই হচ্ছে আমরা এটা একটু ভূমিকা স্বরূপ আলোচনা করার পর আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয় ইনশাল্লাহ আজকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে আপনাদেরকে শুনতে হবে সেটা হচ্ছে কোরআনে আল্লাহ সুফান তারা বলেছেন আফামান খান আলা বাইয়ে নাথিন মির রব্বিহি 
আফামান খান আলাবাই সেই ব্যক্তির সমান কি অন্য কেউ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত স্পষ্ট নিদর্শনের উপর আছে এবং তাকে তাকে তার কি বলে তার পাশে পাশে চলছে তার পিছনে পিছনে চলছে একটা সাক্ষী কোরআনের আয়াতের দিকে যদি আপনি তাকান আয়াতটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোরআন ক্যারাবিক ইট ইস খুব ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখেন যে আল্লাহ সুবাহ তালা কি বললেন নিদর্শন স্পষ্ট স্পষ্ট কোন প্রমাণ যে স্পষ্ট প্রমাণের উপর আছে সে প্রমাণটা কোথেকে আসলো মিন হতে বা থেকে রব বিহি রব মানে রব হি মানে তার তার রবের পক্ষ থেকে একটা প্রমাণের উপর যে ব্যক্তি আছে ওয়া এবং ইয়াতলুহু এবং ইয়াতলুহু ইয়াতলু মানে তালা ইয়াতলু মানে হচ্ছে পিছনে পিছনে আসা তালা ইয়াতলু মানে কি পিছনে পিছনে আসা এই জন্য এখান থেকে বলা হয় তেলাওয়াত তেলাওয়াত মানে কি একটার পিছনে পিছনে যেমন ধরেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এর পরের পিছনে কি পড়ছেন আপনি আর রহমান রাহিম তারপরে বলছেন মালিকি অমিদিন একটার পিছনে পিছনে আপনি পড়ে যাচ্ছেন এই জন্য এটার নাম হল হচ্ছে তেলাওয়াত অথবা তেলাওয়াতের মান হচ্ছে একেবারে পর পর যাওয়া অর্থাৎ এটা আপনি বুঝেছেন বোঝার পরের সেন্টেন্সে আপনি গেলেন তারপরের সেন্টেন্সে আপনি গেলেন তারপরের সেন্টেন্সে আপনি গেলেন তার মানে ওয়াত লুহু এবং তার তাকে অনুসরণ করছে যে তেলাওয়া যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা স্পষ্ট নিদর্শনের উপর আছে এবং সে তাকে অনুসরণ করছে কি অনুসরণ করছে শাহেদুন শাহেদ মানে কি সাক্ষী সাক্ষী কার পক্ষ থেকে মিনহু মিনহু মানে হচ্ছে তার পক্ষ থেকে তার পক্ষ থেকে একটা সাক্ষীও তাকে কি করছে অনুসরণ করছে তার মানে যেই ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া নিদর্শন অর্থাৎ কোরআনের উপরে সে আছে এবং কোরআনের মধ্য থেকে বিভিন্ন সাক্ষী তাকে কি করছে অনুসরণ করে যাচ্ছে তাকে আরো ইনপুট দিচ্ছে ইনফরমেশন দিচ্ছে যে এই কোরআন হচ্ছে এই এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে এই কোরআন মধ্যে এই এই মজেজা আছে রাসুলের এই মজা আছে আল্লাহর এই মজেজা আছে ইত্যকার বিষয়গুলো আপনাকে জানাচ্ছে অতএব আপনি যদি কোরআনের মধ্য থেকে যদি সেই বাইয়েনা স্পষ্ট নিদর্শন যদি খুঁজে পেতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই কোরআনটাকে বুঝতে হবে আর কোরআন বোঝার জন্য এই যে অ্যারাবের কথা বলছি অ্যারাবটা আমাদের অ্যারাব আজকে আলোচনা আরও অনেকগুলো বিষয় আছে ইনশাল্লাহ আমরা খুব ছোট ছোট করে প্রত্যেকটা বিষয় জানার চেষ্টা করব যে এখানে আমাদেরকে অবশ্যই অ্যারাবটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে জানা দরকার আপনার ইবনে খলদুনের নাম শুনেছেন কি না হ্যাঁ ইবনে খলদুনের নাম শুনেছেন এই পৃথিবীর প্রথম সোশিওলজিস্ট সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট সমাজ বিজ্ঞানী তার আল মোকাদ্দিমা অর্থাৎ তিনি মূলত একটা বই লিখেছেন বইয়ের ইন্ট্রোডাকশন মোকাদ্দিমা মানে কি ইন্ট্রোডাকশন ওই ইন্ট্রোডাকশনটা এই পৃথিবীতে এমন আলোড়ন তৈরি করেছে তাহলে মূল বইটা কি পরিমাণ আলোড়ন তৈরি করে চিন্তা করেন এখনো সারা পৃথিবীর মানুষ মোকাদ্দেমার ইন ইয়ে দেয় মোকাদ্দেমার কি দেয় মোকাদ্দেমার রেফারেন্স দেয় যে মোকাদ্দেমাতে কথা বলা হয় তাহলে ভিতরের বইতে কি বলা আছে মোকাদ্দেমাটা এটা হচ্ছে সোশিওলজির পৃথিবীতে প্রথম লিখিত কোন গ্রন্থ সোশিওলজির উপর সমাজ বিজ্ঞানের উপর ইবনে খলদুন আল্লামা ইবনে খলদুন রাহেমাহুল্লাহ ইবনে খলদুন তিনি তার মোকাদ্দেমায় আরবি ভাষার ক্ষেত্রে এই নাহু আমরা যে এরাব পড়ছি এরাবের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনেকগুলো কথা বলেছেন তম্মদে তিনি রাসুল ইসলাম এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন ইসলাম বলেছেন ও অতি তু জামি আল কালিম ও উখতু সিরি আলি আল ও উখতু সিরি আলি আল কালাম ও এখতে সরান যে আল্লাহ আমাকে খুব কম কথায় অনেক বেশি বোঝানোর কি দিয়েছেন ক্ষমতা দিয়েছেন ওখতু সিরি আলি আল কালাম ও এখতে সারান আর আমার জন্য কথাগুলোকে খুব সংক্ষেপ করে দেয়া আছে তার মানে কি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হয়তো বা পাঁচ মিনিট কথা বলেছেন তাতে তিনি যা বলেছেন সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য হয়তো বা পঞ্চাশ দিন অথবা ধরেন পাঁচশো দিন সময় আপনার লাগবে অতটুকু ব্যাখ্যা করার জন্য কিন্তু তিনি অতটুকুই বলেছেন ওখ তু সিরিয়া দিয়াল কালাম আমার জন্য এখতেসার করা হয়েছে এখতেসার মানে কিসা মুখতাসার দেখবেন যে মুখতাসার কথা হচ্ছে আলেমরা যখন ওয়াজ করেন তখন বলেন যে মুখতাসার কথা হচ্ছে মানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো সামারি 
হলো এই এটা হচ্ছে মোক্তাসর ওয়াক্তসির আমার জন্য মোক্তাসার করা হয়েছে কথাগুলোকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম এটাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন ইবনে খালদুর রহমুল্লাহ তিনি তার মোকাদ্দিমাতে আলোচনা করেছেন যে প্রত্যেকটা ভাষার চারটা কম্পোনেন্ট থাকে ভাষার কয়টা কম্পোনেন্ট থাকে চারটা কম্পোনেন্ট প্রথম কম্পোনেন্ট হলো ভোকাবুলারি এর আগে আমি যে বিষয়টা বলেছি এটাকে বলে তিনি বলেছেন লোকা নলেজ অফ দ্য ভোকাবুলারি মানে কতগুলো শব্দ আপনি মুখস্থ করেছেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট শব্দ মুখস্থ করতে করতে কি জীবন গেছে কিন্তু আসলে কিছুই তিনি বুঝেন নেই শব্দ একটা দু নম্বর বিষয় হচ্ছে তিনি বলেছেন আন নাহু যেটাকে আমরা বলছি গ্রামার অর্থাৎ যেটাকে এ আর আব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেছেন দু নম্বর হচ্ছে আন নাহু তিন নম্বর চাল বয়ান বিবৃতি বর্ণনা বক্তব্য যে বক্তব্যটা আপনি বুঝবেন আর চার নম্বর চাল আদাব অর্থাৎ অর্থাৎ না আদাব মানে হচ্ছে লিটারেচার সাহিত্য ভাষার চারটা জিনিস আছে খুবই সাহিত্য যেমন কোরআনের চারটা জিনিস এই সাহিত্যিক মান অত্যন্ত উন্নত বর্ণনা সেখানে একটা বক্তব্য কমিউনিকেশন সেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে শব্দ এর মাধ্যমে কমিউনিকেশন গুলো করা হলো এবং সেখানে গ্রামার্টিক্যাল প্যাটার্ন স্ট্রাকচার সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ইবনে খালদুন তার আলোচনায় বলেছেন তবে আমি যা বুঝতে পেরেছি সেই উপলব্ধি অনুসারে আর নাহু হুয়া আল আহম আল মোতাকাদ্দিম আমার উপলব্ধি অনুসারে গ্রামার্টিক্যাল স্ট্রাকচার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান অফ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ সকল ভাষার ক্ষেত্রে স্পেশালি আরবিকের ক্ষেত্রে গ্রামার্টিক্যাল স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা ছাড়া কোনো অবস্থায় কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুই বুঝবেন না এবং এই জন্য আমি এর আগে বলেছিলাম যে যেমন ধরুন আপনি দেখা যাবে যে কখনো কখনো এমন হবে যে আপনি বহু শব্দ বা প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ জানেন কিন্তু আপনি এটাকে গুছিয়ে কোনো অবস্থায় অর্থ তৈরি করতে পারছেন না তিনি বলছেন যে আরবি ভাষার গ্রামারটা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম গ্রামার অথবা অন্যান্য গ্রাম গ্রামারের পথিকৃত হচ্ছে যেমন আরবি গ্রামার তৈরি হয়েছে এখন থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে কিন্তু আপনি অন্যান্য ভাষার গ্রামার দেখবেন ভাষা আগে তৈরি হয়েছে গ্রামার পরে তৈরি হয়েছে তাই না গ্রামার পরে তৈরি হয়েছে ভাষাকে ঠিক করার জন্য গ্রামার তৈরি করা হয়েছে কিন্তু আরবির জন্য এরকম নয় কোরআন আল্লাহ সুফান নাজিল করেছেন সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে তখনই আরবি গ্রামার কি তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং আমরা জানি যে আলী রাদি আল্লাহ তালাহ নেতৃত্বে আবুল আসওয়াদ দুয়াইলি রহমাউল্লাহকে আজত হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালাহ তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তিনি গ্রামারটা তৈরি করেন এই গ্রামার মানে হচ্ছে অ্যারাব মূলত মৌলিকভাবে যেটা হচ্ছে অ্যারাব এই জন্যে আপনি শুধুমাত্র শব্দ থেকেই কিন্তু আর কোরআনের অর্থ আসে না শুধু শব্দ থেকে কোরআনের অর্থ আসে না ভাওয়েল সাইন অর্থাৎ জয়ের জের জবর পেশ যেমন জায়েদান জায়েদুন জায়েদিন আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু এগুলো থেকে কখনো কখনো অর্থ আসে কখনো কখনো প্যাটার্ন থেকে অর্থ আসে কোন প্যাটার্নে এটা আছে কখনো কখনো সে প্যাটার্ন থেকে এটার অর্থ আসে কখনো কখনো স্ট্রাকচার গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে আসে আমরা এগুলোর প্রত্যেকটা জিনিস পরবর্তীতে আমরা দেখব এখন আপনি যেমন ধরেন এই যে একটা ইংলিশ শব্দ দেখেন জায়েদ হিট আমর জায়েদ হিট আমর এটাকে যদি আপনি আরবি আরবি বলেন তাহলে দরাবা জায়েদুন জায়েদুন আমরান দরাবা হিট জায়েদ উন জায়েদ আমরান আমর জায়েদ আমরকে কি করেছে হিট করেছে এবার আপনি এইটাকে এই যে ইংরেজি জায়েদ হিট আমর এটাকে এবার আপনি একটু উল্টান্ত আমর হিট জায়েদ কেমন হয়ে গেল আমরকে একটু উল্টা আগে নিয়ে আসলেন অর্থটা কেমন হলো উল্টা হয়ে গেল না এবার আপনি হিটটাকে আগে আনন্ত হিট জায়েদ আমর মানে কি কিছু অর্থ হলো এটা কোন অর্থই তো তৈরি করা গেল না এবার আপনি আরবিতে আসেন তো আমরা বললাম দরাবা জায়েদুন আমরান কি করেছে দরাবা জায়েদুন জের জবর পেশ সব ঠিক রাখবেন জের জবর পেশ সব ঠিক রাখার পর এবার আমি যদি বলি যে জায়েদুন আগে আনলাম আমর যেহেতু আমরটা ইয়েতে গেছে আমরান দরাবাকে তো আগে প্রথমে এনেছিলাম এক নম্বর আমরা দেখলাম এবার দরাবাকে সবার শেষে নিয়ে যাই আমরান এখানে রাখলাম আমরান জায়েদুন দরাবা জায়েদ আমরকে জায়েদ মেরেছে সমস্যা কোথায় কোথায় সমস্যা আছে আপনি এইভাবে করলেন 
এই এখানে আমরান এই এখানে তিনটা শব্দ আছে না তিনটা শব্দ কি যদি আপনি উল্টা পাল্টা করে দিলে ছয়টা সেন্টেন্স হবে কয়টা সেন্টেন্স ছয়টা সেন্টেন্স ছয়টা সেন্টেন্সের অর্থ একই এতটুকুও আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না অর্থের এতটুকু এই দিক সেই দিক থেকে এখান থেকে ওইখানে নেবেন নেয়ার কোনো উপায় নাই কারণ এই জের জবর পেশি নির্ধারণ করে দিয়েছে এটার অর্থ কি হবে কিন্তু আপনি এখানে নিলে পরে কি এখানে আপনি কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছেন না কখনো কখনো এটা একটা অ্যাপসার্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে যেমন হিট জায়েদ আমার মানে কি হিট জায়েদ আমর আবার যদি আমরা এইখানে যদি এটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে হিট জায়েদ মানে জায়েদের মার তো ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখতেছি তাই না এটা তো কিন্তু আপনি এখানে দেখেন আমরান জায়েদুন দরাবা আপনি করলেন তাতে কোথাও সমস্যা নাই এবার দরাবা কি আপনি প্রথমে আনলেন দরাবা আমরান জায়েদুন জায়েদকে এবার পরে নিলেন দরাবা মেরেছে আমরকে জায়েদ মেরেছে আমরকে জায়েদ এভাবে আমরা ছয়টার কথা বললাম এখানে চারটা দেখিয়েছি আরো দুইটা আমি এখানে আর বেশি সময় নেব না শুধু বোঝানোর জন্য যে আরবি ভাষাটার এই অ্যারাপটা আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে যে অ্যারাপটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ মেন করে দু নম্বর বিষয় হচ্ছে কখনো কখনো কোনো শব্দ যেমন ধরেন আমি এখানে বললাম যে জায়েদ হিট আমর ঠিক আছে এরপরে যদি আমরা এটাকে যদি আগ পর নেই যদি আমি ধরেন বাংলায় বললাম যে জায়েদ আমরকে মেরেছে অথবা আমরকে জায়েদ মেরেছে আপনি যাই বলেন না কেন নতুন কোনো কি অর্থ মিন করছে না নতুন কোনো অর্থ মিন করছে না কিন্তু আরবি ভাষায় প্রত্যেকটা শব্দের যে গ্রামাটিক্যাল যেটা আমরা বললাম প্যাটার্ন কোন শব্দটা কোথায় রাখা হয়েছে তার উপরও কি তার উপরও গুরুত্ব নির্ভর করছে তার উপরও অর্থ নির্ভর করে যেমন ধরেন আপনি বললেন যে যা আনি জায়েদুন এর আগে আমরা বললাম কি যা আমানি কি বলেছি যা আমানি এসেছে যা আমানি এসেছে নি মানে আমার কাছে নি মানে আমার আমার কাছে এসেছে কে এসেছে জায়েদ যখন আপনি আগে বললেন যা আনি জায়েদুন জায়েদ আমার কাছে এসেছে তখন আপনি আরেকজনকে এটা মিন করছেন যা আগে আসা মিন করছেন যে সে এসেছিল সে এসেছিল মানে আশাটাকে আপনি এখানে কি করছেন গুরুত্ব প্রদান করছেন এমফাসিস দিচ্ছেন হচ্ছে আশা এসেছে এটা বোঝাচ্ছেন যে যাতে কেউ আশার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না করে জায়েদের ব্যাপারে সন্দেহ নাই কিন্তু সন্দেহ কার ব্যাপারে যায় সত্যি এসেছে কিনা আশার ব্যাপারে আপনি যখন আশার ব্যাপারে সন্দেহ দূর করতে চান তখন আপনি কি করছেন তখন আপনি যা আগে প্রথমে আনলেন কিন্তু আপনি আসলে জায়েদের ব্যাপারে কেউ একজন নিশ্চয়ই এসেছে কিন্তু সে কে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে তখন আপনি কি করছেন আগে বললেন জায়েদুন যা আনি জায়েদ আমার কাছে এসছে অন্য কেউ আসে না খালে আসে নাই এসছে কে জায়েদ আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কোন একজন লোক এসছে বটে কিন্তু কে আসলো সেটা হলো কি জায়েদ অতএব জায়েদকে এখানে বোঝানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন দু নম্বরে দেখেন যে আমরা বললাম যে জায়েদুন কা এমন জায়েদ কি আছে কায়েম মানে হচ্ছে দাঁড়ানো যেমন আমরা বলি না নামাজ কেয়াম যেটা বলি নামাজ কায়েম করা কা এম মানে হচ্ছে দণ্ডায় মানে স্ট্যান্ডিং তাহলে জায়েদুন কায়েম মানে জায়েদ দাঁড়িয়ে আছে কাউকে আপনি বলতে চান যে সে আপনাকে জিজ্ঞেস করে জায়েদ কই বলে জায়েদ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আপনার স্রেফ একটা ইনফরমেশন দেয়া যে জায়েদ ইজ স্ট্যান্ডিং ওভার দেয়ার জায়েদ ইজ স্ট্যান্ডিং ওভার দেয়ার আপনি এটা বললেন এরপরে আপনি বললেন যে ইন্না বলতে পারেন ইন্না জায়েদ আন কায়েম নিশ্চয়ই জায়েদ দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই জায়েদ কি দাঁড়িয়ে আছে ইন্না জায়েদ আন কায়েম নিশ্চয়ই জায়েদ দাঁড়িয়ে আছে এখন আপনি হঠাৎ করে নিশ্চয়ই কেন বললেন নিশ্চয়ই জায়েদ দাঁড়িয়ে আছে এটা কাকে কোনো একজন ব্যক্তি জায়েদ কি দাঁড়িয়ে আছে না বসে আছে না ঘুমাচ্ছে এটা এই একজন ব্যক্তির সন্দেহ আছে ওই সন্দেহ দূর করার জন্য আপনি কি বললেন ইন্না জায়েদ আন কায়েম আপনাকে নতুন করে অন্য ভাষার মতো ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নাই না ভাই জায়েদ দাঁড়িয়ে আছে আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি আপনি এটা ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই আপনি বললেন ইন্না জায়েদ আন কায়েম উনি বুঝে গেল যে আমি একটু সন্দেহ করেছিলাম সন্দেহ দূর করে দিল অনেক বড় কথা ছোট্ট একটু কথায় শেষ করে দিল এবার ইন্না জায়েদ আন ঠিকই রাখলাম ইন্না জায়েদ আন লা ক এমন লা দিলাম একটা অতিরিক্ত 
নিশ্চয়ই জায়েদ লা মানে অবশ্যই ইন্না মানেও কি অবশ্যই লা মানেও অবশ্যই ইন্না জায়েদ আন লাকায়মন নিশ্চয়ই জায়েদ অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছে যেই লোক অস্বীকার করেছে না আমি তাকে দেখছি শুয়ে আছে আপনি ওই লোকের বলেন না অবশ্যই অবশ্যই সে দাঁড়িয়ে আছে আর এমফাসিস করা হলো এই রকম আপনি যদি ইংরেজি ভাষায় অথবা বাংলা ভাষায় বলেন অবশ্যই 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 লোকেরা বলবে পাগল নাকি এতগুলো অবশ্যই বলার কি আছে কিন্তু আরবি ভাষায় আপনি একই সাথে চারটা পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন এটা ইম্পর্টেন্সকে বুঝে অথবা অডিয়েন্সকে বুঝে কোন অডিয়েন্সকে বলা হলো কোরআনে আল্লাহ সুফান তালা এই রকম বহু যেমন তার রাসুলের ব্যাপারে কি বলেন মানে নিশ্চয়ই কা আপনি লা অবশ্যই লা মানে কি অবশ্যই এই যে ইন্না এবং লা আলা মানে উপরে আমরা তো জীবনে বলি না কাউকে যে আপনি সৎ ক্যারেক্টারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথার কখন বলি অত্যন্ত শক্তি দেওয়ার জন্য আপনার চরিত্র ভালো এতটুকুই তো যথেষ্ট নাকি আপনার চরিত্র ভালো আরে না ভাই আপনার চরিত্র খুবই ভালো মানে আপনি বললেন কিন্তু কখন আপনি বলেন আপনার চরিত্র অত্যন্ত ভালো জিনিসের উপর উত্তম চরিত্রের উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত আছেন মানে এটা কি একেবারে কঠিন আলা দিয়ে বুঝাইল আরেকটা গুরুত্ব আলা দিয়ে কি আরেকটা গুরুত্ব খোলকুন মানে হচ্ছে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার এক ক্যারেক্টার এমনি পজিটিভ শব্দ চরিত্র কি পজিটিভ না নেগেটিভ মানে হয় তার চরিত্র আছে অথবা তার চরিত্র নাই ওকে কিন্তু আল্লাহ খুলুকের মানে হচ্ছে চরিত্র গুড ক্যারেক্টার কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন আজিব মানে মহান তার মানে হচ্ছে আরেকটা গুরুত্ব তাহলে চারটা গুরুত্ব এখানে কি চারটা শব্দের মাধ্যমে দেওয়া হলো আর এমনি আমি এর আগে বলেছি জুমলা এসমিয়া মানে কি ইউনিভার্সাল মেসেজ কে মানলো মানলো না তা দেখার বিষয় না ও ইন্না কালা আলা খোলো কিনা যে মেয়েটা পুরোটা জুমলা এসমিয়া পাঁচটা গুরুত্ব পেলেন কিনা একটা শব্দের মধ্যে পাঁচটা অতএব আপনি যদি শব্দ এই সেন্টেন্সের অর্থ করতে হয় তাহলে আপনাকে বলতে হবে অবশ্যই 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 আপনার চরিত্র ভালো পাঁচটা অবশ্যই দিয়ে আপনাকে বলতে হবে কখনো কখনো কোন একটা শব্দ ব্যবহারের আরো কিছু আপনার ইয়ে নির্ভর করে মানে মিনিং একটা একটা প্যাটার্নের মধ্যে অনেকগুলো মিনিং আছে আমরা বলেছি যে প্যাটার্নটাও আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে প্যাটার্ন আমরা একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারের কথা এখানে বললাম এর আগে ভাওয়াল সাইনের কথা বললাম যে ভাওয়াল সাইনের উপর নির্ভর করছে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারের উপর নির্ভর করছে একটা প্যাটার্নের উপর নির্ভর করে যেমন ধরেন আপনি বলেন এর আগে আমরা বললাম যা আ যা আ মানে এসেছে নি মানে আমার কাছে আর রাজুলু কোনটার মধ্যে গুরুত্ব দিয়েছেন আপনি হ্যাঁ না সেখানে তো আমরা অন্য প্যাটার্ন এবার এই রাজুলের মধ্যে রাজুলের মধ্যে আপনি দিলেন রাজুলের মধ্যে একটা মানে আমার কাছে একটা লোক এসেছিল আমার কাছে লোকটি এসেছিল আপনি জানেন যে কোন লোক এসেছিল সলিমুদ্দিন অথবা কলিমুদ্দিন আপনার কাছে এসেছে আর আপনি বলেন জানি রাজুলুন এ ম্যান হ্যাজ কাম টু মি এ ম্যান হি ওয়াজ এ রিয়েল ম্যান যিনি এসছেন উনি ম্যান ম্যানা টাইপের মানুষ না উনি রিয়েলি साधारण मानुष ना मैन मान हम असाधारण टाइप मानुष एस असाधारण टाइप मानुष एस जो एक मैन शब्द उल्लेख कर এখন দেখেন তো কতগুলো শব্দ 
তারা সাহায্য চেয়েছে চাওয়া শব্দ অর্থ কই এখানে তো শুধু নুন সওয়াদ রা নাসারা মানে সাহায্য হ্যাঁ কিন্তু আপনি বাংলা অথবা ইংরেজিতে আপনাকে নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে দে সট তারা চেয়েছে এটা তারা শব্দ ব্যবহার করলেন আমরা যদি দেখেন এখানে তারা সাহায্য চেয়েছে এখন তারা যদি বলেন তখন আপনি প্রশ্ন করবেন পুরুষ না মহিলারা কারা চেয়েছিল অতএব আপনাকে বলতে হবে তারা পুরুষ রা তারা পুরুষরা সাহায্য চেয়েছে তাই না তাহলে আপনাকে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু আরবিতে ব্যবহার করলেন কি একটা এখন এর মধ্যে আপনি দেখেন প্রথমত যেটা হলো নুন সোয়াদরা নাসারা মানুষের সাহায্য তাহলে আপনি সাহায্য পেয়ে গেলেন আলিফ চিন্তা 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 মানে কি চিন্তা থেকে বুঝালো চেয়েছে চাওয়া চিন্তা বুঝালো কি চাওয়া এখন এটা যে অতীত আপনি এখানে চেয়েছে অথবা ইংরেজিতে শর্ট পাঁচ টেন্স শব্দ ব্যবহার করে আপনি দেখালেন যে না চেয়েছে কিন্তু এখানে পাঁচ টেন্স কই এখানে পাঁচ টেন্স হলো প্রেজেন্ট টেন্স হওয়ার জন্য যে চারটা বর্ণ দরকার হয় বর্ণর একটার উপস্থিতি এখানে নেই একটার উপস্থিতি কি এখানে নাই এই জন্য এটাকে জবর এই জন্য এটা পাঁচ টেন্স বোঝা গেল তিন নম্বর জিনিস আপনি এর মধ্যে একটা জিনিসের মধ্যে আপনি পেয়ে গেলেন চার নম্বর জিনিস হলো যে এটাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস না প্যাসিভ ভয়েস তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে নাকি তারা সাহায্য চেয়েছেন যদি তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হতো এই প্রশ্ন যদি করা হতো তখন এটা হতো উস্তুন সুইরু এই যে সোয়াদের নিচে জের হতো এবং এই এই যে এই যে সিনটাই সিনের উপর কি হতো পেশ হতো এখানে পেশ হতো উস্তুম সুইরু তাদের কাছে দে ওয়ার শর্ট অর অ্যাসিস্টেন্স ওয়ার শর্ট ফ্রম দেম দে ওয়ার শর্ট অ্যাসিস্টেন্স তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে যেহেতু এই রকম কোন জের জবের পেশ ওই টাইপের নাই সেজন্য এখানে বলা হলো কি যে তারা এটা অ্যাক্টিভ যে তারা সাহায্য চেয়েছে চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সাত নম্বর হলো এরা যে তারা এবং এটা যে পুরুষ বাচক এটা তারা এবং কি সেটা পুরুষ বাচক এটা কিভাবে আমরা বুঝব এই যে ওয়া এবং নুন দেওয়া মানে বহু বচন এই যে ওয়া ওটা হচ্ছে কি বহু বচন ওটা বহু বচন আমরা এর আগে পড়েছিলাম ওয়াও হচ্ছে বহু বচন ওয়াও এবং নুন কিসের জন্য পুরুষ বাচক বহু বচনের জন্য মূলত হচ্ছে নুন তো অনেক সময় পড়ে যায় মূলত বহু বচনটা কি ওয়াও পুরুষ বাচক আর নারী বাচক বহু বচনের জন্য কি আলিফ এবং তা এখানে তো তা নাই অতএব যেহেতু ওয়া আছে এখানে ওয়া থাকার কারণে কি হলো এটা পুরুষ বাচক বহু বচন বোঝাচ্ছে অর্থাৎ অনেকগুলো পুরুষ তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে একটা মাত্র শব্দ কিন্তু কতগুলো জিনিস কতগুলো মিনিং আপনাকে প্রদান করছে এই জন্যে আমাদেরকে এই যে তিনটা জিনিস এটা মাথায় রাখতে হবে প্রথম জিনিসটা আমরা বলছি ভাওয়াল সাইন যেটাকে বললাম হরকত অর্থাৎ এরাব দুই নম্বরে আমরা বললাম প্যাটার্ন অর্থাৎ এখানে কোন শব্দ কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দটা কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর চার নম্বর হলো তিন নম্বর হলো গ্রামার্টিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা কোন ফর্মেটে আছে কোন স্ট্রাকচারে আছে যেমন আমরা বললাম এটা কি ফেলে মাদি আকারে আছে নাকি ফেলে নাকি ফেলে মোদারে আকারে আছে নাকি এটা এসএম আকারে আছে নাকি জুমলা এসমি নাকি জুমলা ফেলি আকারে আছে আচ্ছা আমরা তো আলোচনা করছি এখনো নাউন নিয়ে আপনারা জানেন যে আরবি ভাষায় নাউন একটা মাত্র নাউন এটা বাইশটা অবস্থা হতে পারে এটা নাউনের কয়টা অবস্থা হতে পারে বাইশটা অবস্থা হতে পারে ইংরেজি এবং অন্য ভাষায় একটা নাউনের আপনি বাইশটা কিভাবে ব্যবস্থা করবেন বাংলা ভাষায় আপনি বলবেন যেমন এর আগে আমি বললাম শুধু জায়েদ জায়েদকে বা জায়েদের তাও অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করে কিন্তু আরবি ভাষায় এটা বাইশটা অবস্থা হতে পারে একটা মাত্র নাউনের এই বাইশটা অবস্থার মধ্যে অধিকাংশ অবস্থাগুলোই আমরা এমনিতে জেনে যাব কিন্তু এই অবস্থা যদি আপনি আমি না বুঝি তাহলে কোনো অবস্থায় আমরা কোরআনের গভীরে ঢুকতে পারবো না কোরআনের ভিতরে ঢুকতে হলে আমাদেরকে অবস্থাগুলো বুঝতে হবে আমরা সেগুলো ইনশাআল্লাহ জানার চেষ্টা করবো একটু এবার স্লাইডগুলোতে আমরা যাই ইনশাল্লাহ স্লাইডটা হলো একটু একটু অন করে দেন প্লিজ হ্যাঁ এটা আমি আমি মুছে দিচ্ছি
আচ্ছা এখানে শব্দগুলোর দিকে একটু প্লিজ খেয়াল করেন শব্দগুলোর দিকে লা ইলাহ ইল্লা এটা আমরা মাত্র বললাম এখানে আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া শুধুমাত্র পেশের কারণে কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়ে যায় আর এই ভাষায় যে এস এম এর কথা আমরা বললাম এস এম এর শেষাক্ষরে যে হরকত হয় এই হরকতের দিক থেকে এস এম গুরুকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করছি আমরা এমনি এস এম এর কয়টা অবস্থা বলেছি আমরা আল্লামা ফাইল ফাইল শব্দটা বলেন না কয়েকবার আপনারা ফাইল মানে কি ফাইল মানে কর্তা কিন্তু আল্লাম তু আমি এল এম দিয়েছি এখানে আল্লাম তুর মধ্যে আল্লাম হচ্ছে ফেল আর তু হচ্ছে ফাইল তুটা কি এখানে ফাইল আর জায়দান এই জায়দ এখানে ছিল ফাইল এই জায়দ এখানে এসে মফরুল হয়ে গেল কি হয়ে গেল মাফরুল বলেন তো ফাইল মাফরুল ফাইল মাফরুল ফাইল মাফরুল একই জিনিস ফাইল মানে কর্তা মাফুল মানে যাকে কেন্দ্র করে কাজটা করা হলো যাকে কেন্দ্র করে কাজটা হয়েছে যিনি করেছেন তিনি না যিনি করেছেন তিনি কি ফাইল আর যাকে কেন্দ্র করে করা হলো বা যার উপরে কাজটা করা হলো তিনি হলেন মাফরুল এই যে আল্লাম তো যায় দেন তাহলে আমি জ্ঞান শিক্ষা দিলাম কাকে আমি জায়েদের কাছ থেকে শিখেছি এখানে এই জায়েদিন এটা হচ্ছে মাজরুর অবস্থা এটা কি অবস্থায় আছে মাজরুর আমরা তিনটা জিনিস জানি মারফু মানসুব মাজরুর মারফুটাই হচ্ছে ফাইল অথবা মুক্তাদা আর যদি আসে জুমলায় ফেল তাইলে ওই মুক্তাটাই কি ফাইল হয়ে গেল ওই মুক্তাটাই সেখানে ফাইল হয়ে গেল আর ওই যে খবর যেটা বলেছে সেটা তখন কি হয়ে যায় মাফুল হয়ে যায় কারণ জুমলায় এসমিয়ার মধ্যে কি কি আছে জুমলা এসমিয়ার মধ্যে কি কি আছে মুক্তাদা এবং খবর একটু বলেন খেয়াল করেন জুমলা এসমিয়ার মধ্যে দুটো জিনিস মুক্তাদা খবর আর জুমলা ফেলিয়ার মধ্যে তিনটা জিনিস ফেল ফাইল মাফুল ফেল ফাইল মাফুল ওই একই জিনিস এখানে আমরা দেখলাম মুক্তাদা এখানে কি দেখলাম মুক্তাদা খবর এখানে অতিরিক্ত হলো ফেল প্লাস মুক্তাদা প্লাস খবর কিন্তু এখানে মুক্তাদার নাম হলো কি ফাইল আর এখানে খবরের নাম হলো কি 
মাফুল খবরের নাম কি মাফুল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাফুল সব শব্দই ফেল থেকে এসে ফেল এই যে ফেল এই যে ফেল বুঝতে পেরেছেন সবটা কিন্তু ফেল ফেল মানে করা ফাইল যিনি করেছেন মাফুল যাকে করা হলো যাকে কেন্দ্র করে কাজটি করা হলো ফেল ফাইল মাফুল ফেল ফাইল মাফুল বলেন না পাঁচবার বলেন আচ্ছা ওকে ফাইন এবার আমরা বলেছিলাম যে এরাব অর্থাৎ শব্দের ইসেম নাউন এর শেষে যেই হরকত হয় এই হরকতটাকে কি বলা হয় বাংলায় <laughs> বানানো <laughs> ইব্রাহিম আলাইসালাম বানা সেখান থেকে বিনা সেখান থেকে মাবনি অর্থাৎ বানানো যে অবস্থায় বানানো ছিল ওই অবস্থায় আছে এর মধ্যে কোনো কি হয় না অপরিবর্তিত পরিবর্তন আর হয় না এটাকে এই জন্য বলা হয় মাবনি আর মোরব মানে হচ্ছে যেটা কে আরবি করা যায় অর্থাৎ এটার মধ্যে এরাব দেয়া যায় শব্দটা দিলে দুইটা একটা শব্দটা কি গ্রহণ করে না অপরিবর্তিত যে অবস্থায় তৈরি করা হয়েছে সেই অবস্থায় থাকে বুঝতে পেরেছেন আবার বলেন তো যেটা এরাব গ্রহণ করে সেটাই কি বলে মোরাব বলতে হবে আর যেটা এরা গ্রহণ করে না মাবনি মরাব শব্দটি এসছে কি থেকে এরাব থেকে মানে আরব আর মাবনি এসছে কি থেকে বানা থেকে এই এটা খেয়াল করেন মরাব এই যে দেখছেন আইন রাবা আরব আর দেখেন মাবনি এই যে বানুন ইয়া বানা এখান থেকে কি মাবনি যেটাতে যেটার কোন এরাব গ্রহণ করেনি সেটা হচ্ছে মাবনি আচ্ছা তাহলে এখানে দেখেন তো তিনটা বিষয় আমরা এখানে বললাম প্রথমত হচ্ছে কিছু কিছু শব্দ সেটা পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরযোগ্য অর্থাৎ এটা মোরাব এটা কি মোরাব এখানে এরাব গ্রহণ করে পরিপূর্ণভাবে আংশিক রূপান্তরযোগ্য অর্থাৎ এটা মোরাব এবং মাবনি দুটার মধ্যখানে কিছু কিছু এরাব নেয় কিছু কিছু এরাব নেয় না কিছু কিছু আছে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরহীন কোন এরাবই নেয় না এটাকে কি বলছি আমরা রূপান্তর কিভাবে হয় খেয়াল রাখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর হয় দুইটা ভাবে দুইটা ভাবে রূপান্তর হয় একটা হচ্ছে হরকত দিয়ে একটা হয় কি দিয়ে হরকত দিয়ে আর একটা হচ্ছে হরফ দিয়ে কি দিয়ে হয় হরকত দিয়ে এবং হরফ দিয়ে এর আগে আমরা দেখে আসলাম দুই জবর দুই জের দুই পেশ অথবা এক জবর এক জের এক পেশ এটা দেখে আসি আমরা এখন কখনো কখনো এই রকম নাও হতে পারে যেমন ওই দিন আমরা দেখে এসেছিলাম ওয়া উনুন দিয়ে কি হয় কখনো কখনো এরাব হয় অথবা ইয়া নুন দিয়ে এরাব হচ্ছে অথবা আলিফ তা দিয়ে এরাব হচ্ছে তাই না যেমন মুসলিমুন মুসলে মুসলিমুন দিবচন কি মুসলিমানে তাহলে এখানে এরাব কি দিয়ে হলো আলিফ নুন দিয়ে অথবা ইয়া নুন দিয়ে মুসলিমাইনে আর বহুবচন হচ্ছে মুসলিমুন অথবা মুসলি মিনা এই যে ইয়া নুন দিয়ে অথবা ওয়াউন দিয়ে এইভাবে তাহলে দুই ভাবে এরাব হতে পারে আমরা এরাবটা এখানে দেখছি মূলত এখানে এরাব মানে হচ্ছে হয় জের জবর পেশ থাকবে এক জবর এক জের এক পেশ দুই জবর দুই জের দুই পেশ অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ওয়াউন আলিফ নুন ইয়া নুন এর মাধ্যমে হবে এই টুটুকুই এরাব একেবারে শেষ কথা আর কোনো কথা নেই কথা হলো এটা হয় দুই জবর দুই জের দুই পেশ অথবা এক জবর এক জের এক পেশ দিয়ে হবে অথবা 
আলিফ নুন ওয়াউ নুন বা ইয়া নুন দিয়ে হবে আলিফ নুন ওয়াউ নুন বা ইয়া নুন দিয়ে হবে আমরা এখানে দেখি এরাব বিল হরুফ আমরা বললাম তাহলে হরফের মাধ্যমে এরাব হয় হরকতের মাধ্যমে এরাব হয় প্রথমটাকে বলা হয় এরাব বিল হারাকাত প্রথমটাকে কি বলে এরাব বিল আর আরে এটা বলেন এরাব বিল হারাকাত এরাব বিল হারাকাত বিল মানে দ্বারা বি মানে কি পড়েছি আমরা দ্বারা হরকত দিয়ে এরাব এরাব বিল হারাকাত আর দুই নম্বর হচ্ছে এরাব বিল হরুফ এরাব বিল হরুফ মানে কিসের মাধ্যমে হরফের মাধ্যমে এরাব এটা হচ্ছে হরকতের মাধ্যমে এরাব আর এটা হলো হরফের মাধ্যমে এরাব হরকতের মাধ্যমে কোন কোন ইসিম গুলো মানে নাউন গুলো এরাব হয় অল সিঙ্গুলার নাউন সেটা আমরা গত ক্লাসে পড়ে এসেছিলাম সব সিঙ্গুলার মানে যত এক বচন নাউন আছে সবগুলো কি হবে সবগুলো হরকত দিয়ে খেয়াল রাখবেন সব সিঙ্গুলার নাউন বোথ মেসকিউলিন অ্যান্ড ফ্যামিলিন পুরুষ এবং নারীবাচক মোজাক্কার মোয়ান্নাস সব এক সব এক বচনগুলো সব এক বচনগুলো অল ব্রোকেন প্লুরাল যেটা আমরা জমে মোসাক মুকাসার আজকে এটা পড়বো ব্রোকেন প্লুরাল ব্রোকেন প্লুরাল মানে হচ্ছে যেই বহুবচনগুলো নিয়মতান্ত্রিক নয় অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন এই অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচনগুলো আজকে আমরা পড়বো এটা শুধুমাত্র টার্মটা আপনার মনে রাখেন তিন নাম্বার হচ্ছে অল ফ্যামিলি সাউন্ড প্লুরাল নাউন্স অর্থাৎ সকল মহিলা বাচক নিয়মতান্ত্রিক বহুবচনগুলো তাহলে সকল এক বচন সকল এক বচন এবং সকল অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন সকল অনিয়মতান্ত্রিক পুরুষ নারী কোনো সমস্যা নেই সকল অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন আর সকল নিয়মতান্ত্রিক মহিলা বহুবচন এগুলো কিসের মাধ্যমে হবে হরকতের মাধ্যমে কয়টা হবে হরকতের মাধ্যমে তাহলে আমরা দেখলাম তিনটা তিনটা কি কি বলেন তো সব এক বচন দুই নম্বরে সকল ব্রোকেন প্লুরাল অর্থাৎ জমায় মুকাসার এটাকে আরবিতে কি বলে জমা মুকাসার অর্থাৎ সকল ব্রোকেন অনিয়ম অনিয়ম তান্ত্রিক বহুবচন আর হচ্ছে সকল নিয়মতান্ত্রিক নারীবাচক বহুবচন এই তিনটা আর এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো কি এরাবিল হরুফের মাধ্যমে হবে এরাবিল হরুফের মাধ্যমে কি হবে দেখেন অল ডুয়াল অর্থাৎ যত দিবচন আছে সব দিবচন পুরুষ এবং নারীবাচক দুই নম্বর হচ্ছে অল সাউন্ড ম্যাসকিউল ইন প্লুরাল মানে সকল নিয়মতান্ত্রিক পুরুষ বাচক বহুবচন তাহলে মাত্র দুইটা একটা হচ্ছে সকল দিবচন আর সকল নিয়মতান্ত্রিক পুরুষ বাচক বহুবচন যেগুলোর এরাব হবে আমরা যেগুলো এরাব হবে না ওগুলো নিয়ে তো আলোচনা করি না ওটি আলোচনা পরে তাহলে যেগুলোর এরাব হবে সেগুলো আমরা কি বললাম সেগুলো কি হলো যেগুলো এরাব হবে সেগুলো এরাব কি দিয়ে হবে হরকত দিয়ে অথবা হরব দিয়ে হরকত দিয়ে কি কি হবে কয়টা তিনটা কি কি হ্যাঁ সকল এক বচন সকল নিয়মতান্ত্রিক মহিলা বহুবচন আর সকল অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন এখন আপনি বলবেন নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন কি আমরা এতটুকু ধারণা দিয়ে এই কারণ বহুবচনের আমাদের আলাদা ক্লাস আছে আজকে সেটা আমরা বলবো নিয়মতান্ত্রিক বহুবচনটা হলো শোনেন খেয়াল করেন নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন হচ্ছে পুরুষ বাচক শব্দের জন্য ওয়াউনুন আলী আর নারীবাচক শব্দের জন্য কি আলিফতা পুরুষ বাসক শব্দের জন্য আপনারা বলেন না কেন নারী তো ঘুম চলে আসবে পুরুষ বাসক শব্দের জন্য আর নারী বাচক শব্দের জন্য আলিফতা একটা এক্সাম্পল দেন তো কে দিতে পারবেন যেমন ধরেন মুসলিমুন মুসলিমুন এটা বহুবচন কি মুসলিম এটা পুরুষ বাসক শব্দ তো আর যদি আমি বলি মুসলিম আতুন এটা কি হবে হ্যাঁ মুসলিম এটার বহুবচন কি হবে মুসলিম আতুনের মুসলিম আতুন এই যে আলিফটা দিয়ে আমরা দেখে দিলাম তো যখন পুরুষ নারীবাচক শব্দের বহুবচন বানানো হবে তখন এই গোলতাটা পড়ে গিয়ে দুইটা তা তো আর এক জায়গায় থাকতে পারে না এই গোলতাটা পড়ে গিয়ে শক্তিশালী তাটা ওইখানে আসবে আলিফটা সেখানে আসছে আবার বলেন তো মেনন দিয়ে বলেন তো মেনন মোমেনন মোমেননা আর বহুবচন
এখানে দেখেন আপনার উদাহরণগুলো খেয়াল করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটু নিচে যাও তো মানে আরো নিচে যাও আরো নিচে এখানে দেখেন এখানে খেয়াল করেন আল্লামাল মুসলিমুনা এই যে এদিকে বোর্ডের দিকে অন্যদিকে না আল্লামা আল মুসলিম আল্লামা মানে কি বলতে হবে তো মারফু কিভাবে হলো তো বলেন তো কই দুই পেশা মুসলিম উনার মধ্যে দুই পেশা আসলে কোথেকে এরা কি দিয়ে হয় এরাব তো হর হরকত দিয়ে হবে হরব দিয়ে হবে এখানে কি দিয়ে এরাব হয়েছে হরকত দিয়ে ওয়া উনুন দিয়ে এরাব হলো না এর আগে আমরা বললাম হরকত দিয়ে এরাব হবে হরব দিয়ে এরাব হবে এখানে হরব দিয়ে এরাব হয়েছে ওয়া উনুন কারণ আমরা বলেছি সকল পুরুষ বাচক বহুবচন গুলো হরব দিয়ে বহুবচন হবে এখন দেখেন আল্লাম তু আল মুসলি মিনা কেন মিনা হলো কারণ আল্লাম তু আমি আমি জ্ঞান দিয়েছি তার মানে এখানে ফেল এবং ফাইল আছে অতএব মুসলিমিনা এখানে কি আছে মানসুব মুসলিমি নাকি মানসুব মানসুব হওয়ার কারণে কি হলো কারণ আল্লাম তু ফেল এবং ফাইল আল্লামা ফেল তু হচ্ছে ফাইল আর আল মুসলিমিনা হলো মাফরুল মানে হচ্ছে মানসুব মাফরুলটা কি মানসুব এই জন্যে আল্লাম তু আল মুসলিমিনা এখানেও আল্লাম তু আল মুসলিমিনা এটা মাজরুর তাহলে আমরা দেখছি যে মারফু এর সময়ে ওয়ানুন দিয়ে বহুবচন হলো আর মানসুব এবং মাজরুরের সময় কি দিয়ে বহুবচন হলো ইয়ানুন দিয়ে গত ক্লাসে কিন্তু আপনি এটা পড়ে এসছেন এটা আপনাদের ভুলে যাওয়ার কথা না দি এবার দ্বি বচন একটা দেখেন দ্বি বচন যেখানে হরকত না হরব দিয়ে এরাব দেয়া হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে এরাব কি দিয়ে হয় হরকত এবং হরফ হরফ দিয়ে কি কি এরাব দেয়া হয় কোন 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 নাউনের হরফ দিয়ে এরাব দেয়া হবে দিবচন অল দিবচন এবং অল পুরুষবাচক জানি না অল পুরুষবাচক বহুবচন পুরুষবাচক বহুবচন এটা আমরা দেখলাম এবার দিবচন এটা দেখেন তো যা আনি আমার কাছে এসেছে কে এসেছে রাজু লানে রাজুল মানে কি একজাক্টলি রাজুল এক বচন রাজু লানে দুই বচন কারণ দুই বচন করা হয় কি দিয়ে আলিফ নুন দিয়ে বহু বচন করা হয় কি দিয়ে ওয়াউনুন দিয়ে বহু বচন হলো ওয়াউনুন দিয়ে এখানে রাজু লানে জি ইতু রাজু লাইনে আমি এসেছি দুইজন পুরুষের কাছে দুইজন পুরুষের কাছে আমি এসেছি তাইলে জিতু যেহেতু এখানে ফেল ফাইল রাজু লাইনে কি আকারে আছে মানসুব আকারে আছে এই জন্য এটা দুই বছরে আলিফ এবং নুনটা ইয়া এবং নুনে পরিবর্তন হয়ে গেছে জি তুমি রাজুলাইনে একই কিন্তু আল্লামা জায়দুন এখানে আমরা বলেছিলাম যে হরফ এর বাইরে হরকত দিয়েও কি হতে পারে এরা হতে পারে যেমন আল্লামা এলেম দিয়েছেন কে এলেম দিয়েছে জায়েদুন আল্লাম তু জায়েদান আমি জায়েদকে এলেম দিয়েছি আর আলিম তুমি জায়েদিন আমি জায়েদ থেকে এলেম নিয়েছি তাহলে এখানে সবগুলোর এরাব হয়েছে কি দিয়ে এই তিন নাম্বারটা এরাব কি দিয়ে হলো হরকত দিয়ে তিন নাম্বারের এরাব হরকত দিয়ে আগে দুইটার এরাব হলো কি দিয়ে হরফ দিয়ে তিন নাম্বারটার এরাব হলো হরকত দিয়ে এতক্ষণে আমরা বুঝলাম যে একটা ইসেম তাহলে তিনটা স্ট্রেট হতে পারে ওই যে আমরা গ্রামার্টিকাল প্যাটার্নের কথা বলেছি না যে প্যাটার্ন তিনটা প্যাটার্ন থাকতে পারে একটা হচ্ছে মারফু একটা হচ্ছে মানসুব আর একটা মাজরুর মারফু মানে হচ্ছে কর্তৃবাচক যাকে কেন্দ্র করে যিনি কাজটি করেছেন যিনি কাজটি করেছেন তিনি কি মারফু আর মানসুব হচ্ছে যাকে কেন্দ্র করে কাজটি হলো করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মানসুব আর মাজরুর হচ্ছে যার দ্বারা কাজটি করা হলো অথবা আরো কিছু বিষয় আছে সেটা আমরা পরে জানার চেষ্টা করব মাজরুর মানস মারফু হলো মারফুর হালতে কি থাকবে তাহলে বলেন তো হরফ এবং হরকত হরফ এবং হরকত মারফু এর হরফ এবং হরকত কি হরফ আগে বলেন হরকত মারফু এর হরকত কি মারফু মারফু যেটা উপরে থাকবে তানবিন হচ্ছে হয় দুই পেশ অথবা মারফু মানে কি যিনি উপরে যিনি উপরে যিনি কাজটি করেছেন 
তার কি হবে এক পেশ অথবা দুই পেশ এটা হলো হরকত দ্বারা আর হরব দিয়ে যদি হয় তাহলে আলিফ নুন তন হ্যাঁ কি এক্সাক্টলি নাইস আলিফ নুন কিসের জন্য দি বচনের জন্য আর ওয়াও নুন বহু বচনের জন্য এটা হলো আপনার হরকতের মাধ্যমে আমরা বা হরকত এবং হরফের মাধ্যমে আমরা মারফুয়ের কথা বললাম এবার হরকত এবং হরফের মাধ্যমে মানসুব কি হবে বলেন তো হ্যাঁ দুই জবর অথবা এক জবর দুই জবর অথবা এক জবর এটা হলো কিসের মাধ্যমে হরকতের মাধ্যমে এবার হরফের মাধ্যমে যেমন রাজুলাই নি মুসলিমাই নি এম রাই নি কালা মাই নি এটা মানসুব এবং মাজরুর দুটা একই অবস্থা মানসুব এবং মাজরুর দুটো অবস্থা একই এখানে দেখেন আমরা এই বিষয়টা ওই দিন আপনাদেরকে খুব সহজ করে বলেছিলাম যে এক বচন পুরুষ এবং নারী সকল এক বচন আমরা যেটা বলে এসেছিলাম সকল এক বচন তারপরে কি সকল অনিয়মিত বহুবচন সকল নারীবাচক বহুবচন এগুলো কি দিয়ে হবে উন উ অথবা উন উ অথবা উন অথবা আ অথবা আন ই অথবা ইন উ উন আ আন ই ইন এটা কাদের জন্য তিনটা শব্দের জন্য কি কি এই তিনটা শব্দ হ্যাঁ সকল সকল এক বচন তারপরে অনিয়ন্ত্রিত অনিয়ম তান্ত্রিক বহুবচন সকল আর শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক নারী নারীবাচক বহুবচন নিয়মতান্ত্রিক নারীবাচক বহুবচন এটা মাথায় রাখেন খুব সিম্পল তো পাঁচটা জিনিস মাত্র বললাম আমরা প্রথম কি হবে মানে হরফের কি হবে আমরা বলেছিলাম সব দিবচন সব নিয়মতান্ত্রিক পুরুষবাচক বহুবচন ওইখানে তো নারী পুরুষ তো ধরে আসবেন ওইখানে আমরা যেহেতু নারী বলেছি তাহলে এখানে তো পুরুষটা রয়ে গেছে ওইখানে সব এক বচন বললাম বসন্ত আর বিতে কয়টা তিনটা এক বছর দুই বছর বহু বছর ওইখানে যেহেতু সব এক বছর বললাম দুই বছর তো এখানে দুই বছর তো এখানে বলি নাই তাহলে এখানে সব দুই বছর ওইখানে সব এক বছর এখানে সব দুই বছর ওইখানে পুরুষ নারীবাচক বহু বছর এখানে পুরুষবাচক বহু বছর ভাগ শেষ মধ্যখানে একটা ভাগ আছে যে ভাগটা হলো অনিয়মিত কিছু বহু বছর আছে এটা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে হয় না সেই বহু বছর গুলো কার ভাগে হরকতের ভাগে না হরফের ভাগে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আবার একটা লাইন হলো যে হরকতের মাধ্যমে হরকতের মাধ্যমে এরাব হবে সকল এক বচন সকল অনিয়মিত বহুবচন সকল নিয়মিত নারীবাচক বহুবচন আর হরফের মাধ্যমে হরফের মাধ্যমে এরাব হবে সকল দিবচন এবং সকল নিয়মিত পুরুষবাচক বহুবচনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার আমরা কি বুঝাতে পেরেছি কারণটা কি এখানে দেখেন তো এই যে উদাহরণ গুলো গতকাল আপনাদেরকে এটা মুখস্থ করেছিলাম গত ক্লাসে সেটা হচ্ছে মুসলিমুন মুসলিমানে তারপরে কি মুসলিমুন এই যে মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিম না বলেন না মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিম বলেন তো এই চারটা আপনার বহু কাজে লাগবে এইটাই মুসলিমুন মুসলিমানে আবার বলেন মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিম না নারী 
এটা হলে আপনার কি বলে আপনার কর্তৃবাচক মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন বলেন তো মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুন মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন এটা এক নাম্বার মুসলিমাতুন মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুন মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন এক এবার এটা আমরা মারফু বললাম এবার মানসুবে আসেন তো মুসলিমান মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে একজাক্টলি মুসলিমান মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমাতান মুসলিমাতাইনে মুসলিমাতাইনে ক্লিয়ার তিন নাম্বারে এবার আসি মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমা তিন ওকে দেখেন তো এবার বলেন তো প্রথম প্রথম প্যাটার্নটা বলেন তো এই যে এই প্যাটার্নটা ধরে বলেন মুসলিমুন আমরা শুধু ওই যে মারে ফাটা বাদ দিয়ে আমরা নাকের এটা বলছি মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুনা মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন মুসলিমান হ্যাঁ মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমাতান মুসলিমাতাইনে মুসলিমাতাইনে মুসলিমিন মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমাতিন মুসলিমাতাইনে মুসলিমা মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে এবার আসেন মুসলিমুনা মুসলিমুনা কি হবে মুসলিমুনা ঠিকই বহু বচন যেটা আমরা বলেছি মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলে মিনা মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিম মিনা এটা আমরা এই যে পুরুষবাচক আপনার এই পুরুষবাচকগুলো আমরা দেখালাম এখানে নারীবাচক এইখানে জমে মুকাসার যেটা বলেছি যে অনিয়মতিত অনিয়মতান্ত্রিক বহু বচন যেমন ধরুন কালামুন এই নিয়ম অনুসারে হওয়া দরকার ছিল কালামুনা কিন্তু এটা হয়েছে কি এটা কি হয়েছে আকলামুন যেমন ধরো এমরা আতুন এই নিয়ম অনুসারে হওয়ার কথা ছিল কি এমরা আতুন কিন্তু হয়েছে কি নিসাউন এই যে এমরা আতুনের জায়গায় আমরা পরবর্তীতে বহু বছরে প্লুরালে আমরা দেখিয়েছি যে প্লুরালে হলো সেটা নিসাউন হয়ে গিয়েছে আর একটু নিচে যাও তো নিচে নিচে এই যে নিসাউন তাই না নিসাউন হয়ে গিয়েছে এটা আর ওই আকারে থাকে না এবার একজনে একজনে একা ইয়া দেন উত্তর দেন আর আপনারা একটু প্যাটার্নটা আবার বলেন তো মুসলিমুন এটার প্যাটার্নটা বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ মুসলিমুন দিয়ে আপনি পুরুষ বাচকেরটা বলেন তো মুসলিমুন মুসলিম মানে মুসলিমুনা এটা হলো কি এটা মারফু এবার মানসুবেরটা বলেন তো মুসলিমাইনে এবার বহু বচনেরটা বলেন তো সরি মাজরুর একটা বলেন মাজরুর মুসলিমিন এক বচন হ্যাঁ তারপরে মুসলিমিনা মুসলিমিনা ঠিক আছে এবার বহু বচনেরটা বলেন তো দেখি মুসলিম দিয়ে বলেন তো মারফু মানসুব মজরুর মুসলিম বহু বচন তো মুসলিম হ্যাঁ মুসলিম তারপরে মুসলিমিনা মুসলিমিনা তারপরে নারীবাচক মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমা তিন দুই বছরেরটা বলেন মুসলিমের মুসলিমানে তারপরে কি হবে মুসলিমাইনে মুসলিমানে মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে আর নারীবাচক নারী দুই বচন মুসলিমাতানে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে কারণ আমরা এর আগে যেটা আপনাদেরকে দেখাইছিলাম হচ্ছে যে উ না এবং ই না উ না এবং ই না পুরুষবাচকের জন্য উ না এবং ই না আর নারীবাচকের জন্য কি আতুন এবং আ তিন তাই না আতুন এবং আ তিন মাত্র দুইটা প্যাটার্ন আতুন এবং আ তিন এখানে এরপর হচ্ছে ব্রোকেন ফ্লোরাল গুলো আমরা আলাদা করে দেখিয়েছি যে ব্রোকেন ফ্লোরাল গুলো কি হবে এটা আপনাদের কোর ইস্যু 
মুখস্থ করতে জটিল হলেও বুঝতে জটিল হলেও এই কোর ইস্যু সামনে রেখেই আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে নাইলে জটিলতা তৈরি হয়ে যাবে দেখি এরপরে আমরা অন্যান্য প্যাটার্নগুলো এখানে দেখিয়ে দিয়েছি যেটা হলো যেটা হলো হ্যাঁ চলেন এই এটাই এ করো তো এই যে এখানে এই প্যাটার্নটা আমরা এর আগে এই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছি আচ্ছা জমায় মোকাসারের ওখানে ইনশাআল্লাহ তেলে নামাজের পরে আমরা ফিরে আসছি ইনশাআল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ তাহলে একটা বিষয় আমরা বুঝলাম যে এরাব দুই জব দুই পেশ দুই জবর অথবা দুই জের তাই না এর মাধ্যমে এরাব হবে অথবা এরাব হবে ওয়াউনুন আলিফ নুন এইটা হলো অথবা ওয়াউনুন এবং ইনা ঠিক আছে মানে এর আগে ইয়ে অথবা আলিফ নুন আইনি এটা আমরা সেদিন আলোচনা করেছিলাম আলাদা করে তারপর হচ্ছে আলিফটা দিয়ে হয় এই তিনটা দিয়ে অথবা এই তিনটা দিয়ে হয় এই তিনটা দিয়ে অথবা এই তিনটা দিয়ে এই তিনটা দিয়ে হবে কোনটা কোনটা বলেছিলাম বলেন তো আমরা এই যে তিনটা দুই জবর দুই জের দুই পেশ অথবা এক জবর এক পেশ এক জবর এক জের এটা দিয়ে হবে সকল এক বচন যত এক বচন যেমন ধরেন কালামুন কালামুন কালামান কালা মিন অথবা আল কালামু আল কালা আল কালা মা আল কালা মি আল ইসলাম থাকলে কি তানমিন হবে দুইটা তো একসাথে হবে না অতএব হয় আলিফলাম হবে অথবা যেমন ধরেন কিতাবুন কিতাবুন কিতাবান কিতাবিন অথবা আল কিতাবু আল কিতা বা আল কিতা বি অথবা যেমন ধরেন মহিলা বাচক যেমন কারিয়াতুন কারিয়াতুন মানে আমরা কি বলেছিলাম গ্রাম কারিয়াতুন মানে গ্রাম যেমন কারিয়াতুন কারিয়া তান কারিয়া তিন অথবা আলিফ লাম দিয়ে যদি করি আল কারিয়া তু আল কারিয়া তা আল কারিয়া তি তাহলে প্রথম নম্বর গেল দুই নম্বর হলো সকল ব্রোকেন প্লুরাল অর্থাৎ সকল অনিয়মতান্ত্রিক বহুবচন নারী পুরুষ বাচক যেমন ধরেন নারী বাচক একটা বহুবচন আমরা বলেছিলাম নিশা উন তাহলে কি হবে নিশা উন নিশা নিশা আন নিশা ইন অথবা আন নিশা উ আন নিশা আ আন নিশা ই এটা সকল অনিয়মিত বহুবচন এটা নারী বাচক বললাম অনিয়মিত বহুবচন এটা পুরুষ বাচক অনিয়মিত বহুবচন অনিয়মিত এই যে নিয়মিত আর অনিয়মিতর মধ্যে পার্থক্য আমরা বলেছি পুরুষ বাচক বহুবচন হবে ওয়াউনুন দিয়ে নারী বাচক বহুবচন হবে আলিফতা দিয়ে যেইটা ওয়াউনুন এবং আলিফতা ছাড়াই বহুবচন হচ্ছে যেমন ধরেন এমরা আতুন এটার বহুবচন কেমনে নিশাউন হলো আলিফতা তো নাই এখানে এটা হলো অনিয়মিত বহুবচন নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন না যেমন ধরেন রাজুলুন মানে পুরুষ এটার নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন হলো রাজুলুন হওয়া দরকার ছিল কিন্তু রাজুলুনের বহুবচন হচ্ছে রিজালুন নারীবাচক বহুবচন সকল নারীবাচক নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন যেমন মুসলিমা তুন মুসলিমা তুন মুসলিমা তুন তারপরে কি ওনা আমরা এটা এটার ব্যাপারে কি বলেছিলাম যেটা আপনার ইয়ে দিয়ে হবে এই যে হ্যাঁ ওয়ানুন আলিফতা এবং ওয়ানুন এবং ইয়ানুন এবং আলিফতা আচ্ছা এটা তো আমরা ইয়ের ব্যাপারে বলে ফেললাম এবার ধরেন আপনার পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে আমরা আসি মানে কি বলে আপনার ওয়া যেগুলো হরফ দিয়ে হয় হরফ দিয়ে ওয়ানুন দিয়ে হয় প্রথমত আমরা বলেছি কি দিয়ে হয় ওয়ানুন দিয়ে ওয়ানুন দিয়ে যেগুলো হয় এখন ওয়ানুন দিয়ে প্রথমত বলেন মুসলিমুনা তারপরে মারফু এটা মুসলিমুনা কিন্তু মানসুফ কি হবে মুসলে মানসুব এবং মাজরুর কি 
মানসুব এবং মাজরুর একই দুই বছর এবং বহু বছরের মধ্যে পার্থক্য হলো দুই বছরে হবে আইনি আর বহু বছরে ই না দুই বছরে আইনে বহু বছরে ই না যেমন মুসলিমানে মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমানে মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুমিনানে মুমি নাইনে মুমি নাইনে রাজুলানে রাজুলাইনে রাজুলাইনে কালামানে কালামাইনে কালামাইনে কিতাবানে কিতাবাইনে কিন্তু আমরা যদি আপনার বহু বচন করি এটা তো দুই বছর করলাম দুই বছনে আইনে হলো আমরা দেখেছি আইনে কিন্তু বহু বচন যদি করি মুসলি মুনা মুসলিমিনা 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 আর ওটা কি মুসলে মাইনে মুসলে মাইনে দুই বছর এবং বহু বছরের মধ্যে পার্থক্য হলো ওইখানে হলো আইনে আর এখানে হলো কি ই না কোন শব্দের শেষে যদি গোলতা থাকে কোন শব্দের শেষে যদি গোলতা থাকে তাহলে ওই শব্দ ওগুলো সব গ্রহণ করবে এর আগে আমরা হেভি এবং ধরুন লাইট এটা আলোচনা করেছিলাম হেভি হলো যে সেই সকল শব্দগুলো যেগুলোর মধ্যে তানবিন আছে এবং নুন আছে বহু বছরের নুন আর যেগুলোতে তানবিন এবং বহু বছরের নুন ফেলে দেওয়া হয়েছে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে হালকা ওই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি সে আলোচনায় আমরা ফেরত যাচ্ছি না আজকে এই বিষয়ে লাস্ট যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সর্বশেষ এটা আপনারা দেখেন যে এক বছরের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম রাজুলুন রাজুলান রাজুলিন মূল শব্দটা হচ্ছে রাজু লুন তাই না রাজুলুন কিন্তু এটাকে যখন আমরা মানসুব করব তখন একটা আলিফ এখানে অতিরিক্ত দেয়া লাগবে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যেমন কখনো কখনো দেখবেন বহু সুরা যেমন সুরা মারিয়াম অথবা যেমন সুরা হজ অথবা অন্য বহু সুরাতে যেটা সর্বশেষ শব্দটা এরকম দুই জবর বিশিষ্ট ইউশ্রিকু বিরবিহি আহাদা মূলত শব্দটা কি আহাদুন কিন্তু উচ্চারণ করা যায় না এই জন্য দুই জবের সাথে সবসময় কি থাকবে একটা আলিফ থাকবে দুই জবের সাথে সবসময় একটা আলিফ থাকবে যেমন রাজুলুন রাজু লান রাজুলিন হঠাৎ করে এখানে একটা আলিফ কোথ থেকে আসলো কেউ যদি প্রশ্ন করে তখন কিভাবে উত্তর দেবেন আলিফটা কেন আসলো দুই জবর বোঝানোর জন্য দুই জবর বোঝানোর জন্য এবং এই জন্য আপনি যখন অক্ষ করবেন তখন হবে রাজুল রাজুল কিন্তু এখানে অক্ষ করলে কি হবে রাজুলা কি হবে রাজুলা একটা জবর সেখানে উচ্চারণ হবে নাইলে অর্থ মানুষ বুঝবে না যে কি কারণ এটা কি হলো তাইলে আপনি যদি শুধু রাজুল বলেন তাইলে কি এটা মারফু না এটা যে মানসুব এটা বোঝানোর জন্য কি হবে আলোচনা করেছিলাম বিস্তারিত সেখানে আমরা ইয়ে যাচ্ছি না দেখি এরপরে দুই নম্বরটা যাবো তো মানে এটা এটা অফ করো অফ করো হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে তারপরেটা দুই দুই তারপরে ওইটার পরেরটা হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ সরি আমি খেয়াল করি হ্যাঁ ডাবল ক্লিক এটা হলো পরিপূর্ণ রূপান্তরহীন আমরা বলেছি পরিপূর্ণ রূপান্তর যোগ্য যেটা আচ্ছা এটা বাদ দিয়ে এরপরেরটা দাও তো এরপরেরটা দিয়ে করে ওইটা ওইটা শেষ করে আমরা হ্যাঁ এটা তারপরে ওইখানে যেতে হবে যেখানে হরকত হয় আমরা বলেছিলাম মনে আছে হরকত কি দিয়ে হয় এরাব কি দিয়ে হয় হরকত দিয়ে এবং হরফ দিয়ে এরাব কি দিয়ে হয় হরকত দিয়ে এবং হরফ দিয়ে হরকত কি কি হরকত দুই জবর দুই জের দুই পেশ অথবা এক জবর এক জের এক পেশ এক জবর এক জের এক পেশ কিসে দুই জবর দুই জের দুই পেশ কিসের মধ্যে হবে সব সিঙ্গুলার তারপরে সব সব নারীবাচক প্লুরাল তারপরে সব অনিয়মিত প্লুরাল মনে আছে এটা আর হরকত দিয়ে হরফ দিয়ে হরফ দিয়ে হবে কিসের উপরে সব দিবচন এবং 
সব পুরুষ বাচক নিয়মতান্ত্রিক বহুবচন পাঁচটা এত সিম্পল এটা তো এতবার আপনাদের বলার কথা না ক্লিয়ার এবার আমরা বলেছি যে এই এর আগে যেগুলো বললাম এগুলো পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তর যোগ্য কিন্তু কিছু কিছু আছে আংশিক রূপান্তর যোগ্য পরিপূর্ণ ভাবে না অর্থাৎ ওইখানে আমরা বলেছি দুই পেশ দুই জবর দুই জের অথবা এক পেশ এক জবর এক জের গ্রহণ করবে কিন্তু কিছু কিছু আছে শুধুমাত্র তানভিন এবং জের গ্রহণ করবে না আর সব আছে এভরিথিং ইজ ওকে শুধু কি কি নেবে না তানভিন নেবে না অর্থাৎ দুই জবর হবে না দুই জের হবে না দুই পেশ হবে না হবে কি হবে হলো এক জবর অথবা এক পেশ জের তো হবে না যেটা আংশিক রূপান্তর যোগ্য সেখানে কি কি হবে না দুটো জিনিস হবে না একটা হবে তানভিন হবে না আর সেখানে জের হবে না কি কি হবে না তানভিন হবে না এবং জের হবে না যেটা পরিপূর্ণ হবে রূপান্তর যোগ্য সেখানে তো তানভিন হবে জের হবে যেটা আংশিক রূপান্তর যোগ্য সেখানে তানভিন হবে না জের হবে না তানভিন হবে না মানে দুই জবর দুই জের দুই পেশ হবে না এক জবর এক পেশ হবে আর জের হবে না এগুলো কি কি বলে আংশিক রূপান্তর যোগ্য আরবি ভাষায় এগুলোকে বলে গায় রো মন সরফ কি বলে গায় রো মন সরফ বলে আরবি ভাষায় বলে গায় রো মন সরফ মানে গায় রো মানে না বাদ মন সরফ মানে পরিপূর্ণ হবে এটা রূপান্তর যোগ্য না আংশিক রূপান্তর যোগ্য এইরকম কিছু শব্দ আমরা এখানে দেখি যেমন ধরেন কোন শব্দগুলো খেয়াল রাখবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিশেষক স্থান নির্দেশক যত প্রপার নাউন কোরআন এসছে যেমন ধরেন বাবেল একটা জায়গার নাম বাবেল ব্যাবেলিয়ন একটা জায়গার নাম কোরআনে দেখেছেন হরফে জ্বর যদি আসে তাহলে তারপরের অক্ষরটা কি হবে জের হবে না হরফে জ্বর আসলে কি হয় জের হয় আমরা পরে পড়ব যেমন মিনাল জিন্না তি মিন হরফে জ্বর বিসমিল্লাহি বিটা হরফে জ্বর ফি দি নিল্লাহি দি নি আল্লাহি ফিটা হরফে জ্বর হরফে জার আসলে তার পরের শব্দগুলো কি হয়ে যায় সব জের হয়ে যায় কিন্তু এখানে দেখেন কারণ কি এখানে কি হবে না আমরা ব্যতিক্রম কি বলেছিলাম যেটা জের হবে না খেয়াল রাখবেন দুটো জিনিস কি কি হবে না আর একটা তার মানে মুখে বলতে হবে কি কি হবে না বলেন আপনি বললে তারপরে এটা আরো কনসেন্ট্রেশন বাড়বে কি কি হবে না বলেন তো জের হবে না এবং তানভিন হবে না আর যেটা পরিপূর্ণ হবে রূপান্তর যোগ্য ওইটাকে বলে মন সরফ ওটা কি বলে মন সরফ আপনারা দেখবেন মাদ্রাসা ছাত্ররা পড়ে মিজান ও মন সরফ এই মন সরফ মানে ওইটা যেটা পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তর হয় আর গায়ের মন সরফ যেটা পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তর হয় না আংশিক রূপান্তর হয় আর যেটা একেবারে রূপান্তর হয় না সেটাকে কি বলেছিলাম মাবনি বলে গেলে কেমনে হবে মাবনি সেটা কি বলে মাবনি যেটা পরিপূর্ণ হবে রূপান্তরহীন রূপান্তরই করা যায় না এখন দেখেন এখানে যেমন একটা কথা আমরা বললাম বাবেল বিবাবিলা যেমন ওয়াইলা মা দিয়া না ওয়াইলা মা দিয়া না আখা হুম ইলা আসলে কি হয় জের হওয়ার কথা ইলা আসলে কি হবে ইলাল জিন্নাতি না সবা ইলাল জিন্নাতি কারণ হলো এটা জায়গার নাম অতএব যত প্রপার জায়গার নাম আছে কোরআনে সবগুলো জায়গার নাম কি হওয়ার পরে কি হওয়ার কথা ছিল বাক্কাতি কিন্তু বাক্কাতি হয় নাই কেন হয়েছে বাক্কার মক্কার আরেকটার নাম কি মাক্কার আরেকটার নাম বাক্কা শুনেছেন বলতে হবে মাক্কার আরেকটার নাম কি বাক্কা বাক্কা তা বি বাক্কা তা আসলে বি বাক্কা তি কিন্তু যেহেতু এটা গাড়ি মন সরফ এই জন্য কি হয় নাই এটা জের হয় নাই যেমন ধরেন মাক্কা যেমন ধরেন এখানে আমরা কর্তৃপাক্ষ মাক্কা তু মাক্কা তুন না যেমন রাজুলুন 
আর মানসুর এবং মাজরুরে দুই জায়গায় কি মাক্কাতা মাক্কাতা কারণ তানভিন নাই নাই এবং কি নাই নাই জের নাই নাই এরপরে যত নবীদের নাম আছে কোরআনে যত ফেরেস্তাদের নাম আছে কোরআনে সকল গায়ের এমন সরফ যেমন ধরেন এখানে আপনি দেখছেন ইব্রাহিমু मुहम्मदान নুহ আরবি নবী মোহাম্মদ আরবি নবী সোয়াইব আরবি নবী লুত আরবি নবী লুত আরবি নবী এই জন্য এই চারটা আরবি নবীর নাম কি মুনসরফ চারটা আরবি নবীর নাম মুনসরফ আর যত অনারব নবী আছে সব অনারব নবী কি গায়ের মুনসরফ এই জন্য হ্যাঁ কোন কারণ নাই এটা আরবরা এইভাবে ব্যবহার করেছে আর কি এগুলো অনারব শব্দ অনারব শব্দগুলো আপনি আরো অনেক অনারব শব্দ দেখবেন এগুলো কোনোটাই মুনসরফ হয় না এগুলো সবই গায়ের মুনসরফ যেমন ইব্রাহিম ও ইব্রাহিম ইব্রাহিম ইসাকু ইসাকা ইসাকা ইয়াকুব ইয়াকুবা ইয়াকুবা আরেকজন নবীর নাম যেমন যেমন বলেন তো আরেকজন নবীর নাম ইলিয়াসা এক্স্যাক্টলি ওয়া ইলিয়াসা তাই না এই সবগুলো একই রকম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা দিলাম উদাহরণে আসেন ইয়া কওমি আলাইসেলি মুলকো দু নম্বর এখানে আরেকটা বিষয় আমরা বলেছিলাম যে ওই যে দেশের নাম বলেছি যেমন মিশ্র আলাইসেলি মুলকু মিশরি मक्कार पेटे कारण मोदफ मोदी कारण कुरान जो चार जन नबीर कथा कुरान कत जन नबीर नाम आ द्रुत जाओ नीचे सब नबीर नाम एखे आलदा दिए दिए अपने परवर्ती अपना प्रयोग से देखें नबीर नाम नीचे नीचे उदाहरण देखें जो मुहम्मदुर डाल प्रेरण कर कारण शब्द सराफ नाम आज सब महिला नाम की गायर मनसरफ महिला गायर मनसरफ 
মানে মন সরবার হয় না বুঝতে পারছেন নাই আবার ভাষায় গিয়ে এটা अप्लाई করা যাবে না যে কি ব্যাপার গায়রে মন সরব অর্থাৎ যা বলছে তো বলছেই এই দেখেন মারিয়াম হাফসা আয়েশা যত আছে সব গায়রে মন সরব একই স্টেটাসে সব সময় থাকে সকল ফেরেশতাদের নাম এটা আগেই বলেছি যেমন বিবাবিলা হারুতা ওয়া মারুতা হারুতান ওয়া মারুতান হওয়ার কথা ছিল তাই না জিবরিলা ও মিকালা অথবা হওয়ার কথা ছিল জিব্রাইলান মিকাইলান অথবা জিব্রাইলুন মিকাইলুন কিন্তু তা নয় আফ এটা খেয়াল রাখবেন আফ আল ওজনে যত ইসিম আছে যেমন ধরেন অনেকের নাম আছে আহমদ এটার ওজনটা কি ওজন মানে হচ্ছে এই প্যাটার্নে আহ কোন প্যাটার্নে আফ আল আফ আল প্যাটার্ন আফ আল আহমদ আহমদ অনেকের নাম আছে না আর আছে আফ দল এটা কিসের প্যাটার্নে আফ আল এই প্যাটার্নে আফ আল প্যাটার্নে যত নাম আছে নাম ছাড়া হইলো চলবে না যেমন ধরেন আমজাদ এটাও কি গায়র মনসরফ গায়র মনসরফে কি কি হয় না জের হয় না এবং তানবিন হয় না অতএব কখনো আমজাদুন হবে না কখনো আমজাদি হবে না আমজাদু আমজাদা আহমাদু আহমা দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম এটা এটা এখানে ওই যে দলিল দলিল নিয়ে যে একটা কথা বলছিল আপনি এখানে কিন্তু যারা বলে যে এটা দলিল করতে হবে তারাও কিন্তু এই এখানে আফজালই করে না সেটা ঠিকই এইজন্য মূল শব্দটা কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কোরাইশি ভাষায় কোরাইশরা দোয়া বলে এটাকে মূলত তারা কিন্তু পরে যে কারণ হলো কি একই শব্দ ফদল একই আমজাদ আকবর অনেকের নাম আছে আকবর এই হচ্ছে আকবর কারণ আফাইল ওজনে ভগ্ন বহুবচন যেগুলো মাফাইল এবং ফালিল ওজনে আসে খেয়াল রাখবেন ভগ্ন বহুবচন আমরা কি বলেছিলাম ভগ্ন বহুবচন ব্রোক এন্ড প্লুরাল জমায় মোকাসর যেই অনিয়মিত বহুবচন অনিয়মিত বহুবচনের মধ্যে যেটা মাফাইল এবং ফালিল এই ওজনে আসে মাফাইল যেমন ধরেন মাসাজিদ মাফাইল এই জন্য কোনোদিন মাসা জিদুন হবে না কোরআনে দেখবেন বহু জায়গায় মাসা জিদা আসছে কিন্তু মাসা জিদানো নয় মাসা জিদুন নয় কারণ কি কারণ হলো এটা গায়ের মুনসরফ যেমন ধরেন ফালিল ওজনে আছে যেমন দারাহিমা মাদুদা কোরআনে দেখবেন হজরত ইউসুফ আলাই ইসলামকে ওরা বেঁচে দিয়েছিল ওয়াশারাউহু বি সামানিন বি সামান মানে হচ্ছে আমরা বলি সামান আরব দেশে সামান নিয়ে আসে না সামান মানে জিনিসপত্র না আসলে সামান মানে মূল্য কিন্তু আমরা এটা জিনিসপত্র বানাইছি আর কি সামান মূলত সামান মানে মূল্য ওয়াশারাউহু তারা তাকে বিক্রি করে দিয়ে বি বিনিময়ে সামানিন মূল্য দারাহেমা কয়েকটা দেরহাম তাইলে বিয়ের পরে দারাহিমি হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু দারাহিমি হয় না কি হয়েছে দারাহি মা দারাহি মা এখানে আমরা দারাহিমি বলেছি অরিজিনাল অবস্থা কিন্তু কারণ এটা মারফুয়ের অবস্থায় পেশ হবে কিন্তু মানসুব এবং মাজুরের অবস্থায় জবর হবে খেয়াল করেছেন মানে জের হবে না কারণ কি অর্থাৎ যখন জের হওয়ার কথা তখনও তখনও জের হবে না তখন কি হবে জবর হবে যখন জের হওয়ার কথা তখনও জ্বর জের হবে না জবর হবে যখন পেশ হওয়ার কথা তখন শুধুমাত্র পেশ হবে আর তানবিন কোনো অবস্থায় গ্রহণ সেটা করবে না যেমন ধরেন কিছু পুরুষের নাম যে পুরুষের নাম যদি ফালান ওজনে আসে পুরুষ মানুষের মানুষের নাম যেমন কারোর নাম আছে সালমান কারোর নাম নাই সালমান আছে আদনান এগুলো সবই কি গায়রে মন সরফ যেমন রহমান কারো যদি নাম থাকে তাহলে এটা গায়রে মন সরফ তাই মারবুতা যদি কোনো পুরুষের নামের সাথে যুক্ত থাকে তা গোলতাটা আসলে কাদের সাথে থাকে মহিলাদের সাথে গোলতা মহিলাদের ইঙ্গিত করে না কিন্তু কোনো পুরুষের নামের সাথে যদি গোলতা থাকে তাইলে সেটাও কি ওই তায়ের কারণে ওটা গায়রে মন সরফ হয়ে যাবে তায়ের কারণে সেটা গায়রে মন সরফ হয়ে যাবে যেমন ধরেন এখানে দেখেন মোয়াবিয়া তা আছে কিনা তা তলহা তা আছে কিনা উসামা তা আছে কিনা তা আছে যে সকল পুরুষের নামের সাথে তা আছে সালমানা নান হবে না 
অথবা আল্লাম তু তল হাতা অথবা জি ইতু মিন তল হা शब्द शेषे आलिफे मकसूरा সেই সকল শব্দগুলো কি গায়ের মন সরফ যেমন ধরেন এই হচ্ছে বাই কিন্তু ওই যে আলিফে মাকসুরা আছে না এই যে দ অথবা মামদুদা আলিফে মামদুদা এই যে বাই দা এইরকম কোন শব্দ যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন যে এখানে কোনদিন তানভিন হবে না এবং জেরো হবে না যে সকল আরো কিছু যেমন ইয়াজুজ মাজুজ জাহান নাম জাহান নামের অধিকাংশ জাহান নামের নাম গুলোই কি মহিলা কি ভয়ঙ্কর কথা অধিকাংশ জাহান নামের নামই মহিলা যেমন ধরেন যে জাহান নাম এটা এটাও মহিলা বাসক শব্দ হ্যাঁ এটা আরবরা ওইভাবে ব্যবহার করতো অন্য কোন কারণ নেই আরবরাই এইভাবে এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করতো কিছু আমরা এই জন্য এর আগে আমরা কোনটা মহিলা বাচক কোন শব্দগুলো তার চারটা কারণ আমরা বলেছি তন্মধ্যে একটা হলো যে কনভেনশন মানে আরবরা ওইটাকে মনে করত মহিলা বাচক হিসেবে যেমন ধরেন আমরা বাংলা ভাষায় কেন দেশের মা বলি বাপ বাপরা তো এটা রাজ মানে রাগ করার কথা আমি তোমায় ভালোবাসি ও মা এ মা কেন বলছি এটার ইয়ে কি এটার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা হয়তো আপনি বলবেন এটা আমাদেরকে ধারণ করে বাবারা কি আমাদেরকে ধারণ করে না করে কাউন্টার আর্গুমেন্টও আছে বটে সেটা সমস্যা মানে এটা হচ্ছে কনভেনশন মানে আমরা কনভেনশনালি এই শব্দটাকে এভাবে ব্যবহার করছি আসছি এইটাই হলো তাহলে কি আমি গায়ের মন সরফটা বুঝে দিতে পেরেছি অর্থাৎ যেগুলো আংশিকভাবে পরিবর্তন শীল এরকম শব্দগুলো আলিফে মামদুদাটা এটা হচ্ছে মামদুর যেটা লম্বা আলিফ লম্বাই যে বাই দুলো সব আলিফে মামদুদা আলিফে মাকসুরা একটার উদাহরণ দিই এখানে যেমন ধরেন দুনিয়া এই যে একটা আলিফ আছে না এখানে দুনিয়া এক আলিফ টান দিচ্ছেন কিনা মাকসুরা মানে কসর নামাজ আমরা কসর কখন করি সংক্ষিপ্ত করি অর্থাৎ যেখানে টান ছোট্ট হয় সেটা হলো মাকসুরা আলিফে মাকসুরা যেমন দুনিয়া যেমন আপনি বলবেন যে যেমন আকসো মসজিদে আকসো আছে না আকসো আল মসজিদুল আকসো অথবা যেমন আদনা ঠিক আছে আর এখানে যেটা লম্বা এরকম যদি আপনার জানেন যে আলিফের পর যদি হামজা থাকে তাহলে চার আলিফ টেনে পড়তে হয় পড়তে হয় না তার মানে মামদুদা মদ মদ মানে কি মাদ এই যে মামদুদা মানে এই যে মদ থেকে যে মিম দাল দাল মদ টেনে দীর্ঘ দীর্ঘ আলিফ এই আমরা বলেছি দীর্ঘ আলিফ এবং কি রস্য আলিফ রস আলিফ এবং দীর্ঘ আলিফের সময় কি হয় এই শব্দগুলো গায়ের মন সরফ হয় অর্থাৎ এখানে তানভিন হবে না জেরো হবে না এই স্লাইড এবার অফ আচ্ছা এখানে কোনো উদাহরণ আছে কিনা একটু নিচে যাব তো বহু উদাহরণ আছে আমি তো সময়ে এই ভোকাবুলারিগুলো আপনাদেরকে এক নজর যেতে হবে যেমন ধরেন জান্নাতুন আমরা জানি এই শব্দগুলো সব আমাদের পরিচিত বহু বচন কি জান্নাতুন আচ্ছা জান্নাতুন এটার ইয়ে বলেন তো আপনারা এরা বলেন তো জান্নাতুন তারপরে কি হবে बहुबचन एक बचन टा तो ना एक बचन तो इजो के बहुबचन सकल नारीवाचक बहुबचन गो सकल नारीवाचक बहुबचन गो एटार पेश এবং দুই জের দুই পেশ এবং দুই জের দুই জগত তো নাই এগুলির 
আমরা এটা তো আগে পড়ে এসেছিলাম এটা বলে গেলে তো হবে না আপনাদের এত তাড়াতাড়ি বললে কিভাবে হবে হ্যাঁ এরপরে দেখেন আপনারা জারিয়াতুন জারিয়া মানে কি জারিয়া শব্দের দুটো অর্থ আছে একটা শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে নৌকা কোরআনে দেখবেন ওয়ালাহুল জাওয়ারিল মংশাআতু ফিল বাহরি কাল আলাম জাওয়ার এই জারিয়া এর বহুবচন তাহলে জারিয়া এর দুটো অর্থ একটা হচ্ছে জাহাজ একটা হচ্ছে তরুণী তরুণী মানে হচ্ছে ইয়াং লেডি কিন্তু এমনি জারিয়া শব্দটি ইয়েতে আরবি ভাষায় মূলত সেবিকা এদের অর্থে এদের অর্থে ব্যবহৃত জারিয়া হক কোন মানে আপনি জানেন হক মানে সত্য অথবা অধিকার ফেতনা তো আপনি জানেন ফেতনা শব্দের অর্থ কি বুসরা এর অর্থ আপনি জানেন সুসংবাদ বুসরা তাই না দুনিয়া শব্দের অর্থ আপনি জানেন ওয়াদিন এটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে ওয়াদিন মানে হচ্ছে উপত্যকা ভ্যালি ওয়াদিন মানে কি উপত্যকা ভ্যালি আস মানে লাঠি মুসার লাঠি আস বাইদা <laughs> থেকে এগুলো সব কি থেকে এসছে এই আল থেকে এসছে তারপর হচ্ছে আলী আই যে ওইখান থেকে উচ্চ মহান লতুইফ আমরা বাংলায় মুনাফা বলি না মুনাফা শব্দের মূলত কি নাফা মূলত মানফা এটারে বলে মুনাফা মূল শব্দরে কি মানফা আরবি শব্দ হচ্ছে মানফা এটাকে আমরা বলি মুনাফা তোমরা মুসলিম হোম মুসলিম তারা মুসলিম নাহনু ফেতনা তুন আমরা ফেতনা ফেতনা মানে কি বলেছি পরীক্ষা ফেতনা মানে পরীক্ষা আমরা পরীক্ষা আনা নাজির আমি সাবধানকারী জান্নাতিন আলিয়া ফিরে আসা অতএব আল্লাহ ফিরে আসে মানুষও ফিরে আসে এই জন্য মানুষের নাম তাওয়াব আল্লাহর নাম তাওয়াব মানুষ তবা করলে সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে আর মানুষ তবা করলে আল্লাহ তার কাছে ফিরে আসে এর আগে আল্লাহ তার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন এবার আল্লাহ তার কাছে কি করেন ফিরে আসেন এই জন্য কোরআনে দেখবেন ফাতা বা আলাইহি আল্লাহ তার কাছে ফিরে এসেছেন এই জন্য আল্লাহ যদি তাওবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হলে তারপরে আলা ব্যবহৃত হয় আর মানুষের জন্য তবা ব্যবহৃত হলে তারপরে ইলা ব্যবহৃত হয় এগুলো সব আপনার পড়ে নেবেন কারণ এটা আমার বললে আমি আর সময় দিতে পারবো না তারপর এটা এটা আপনারা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে এগুলো সব আমাকে ইয়ে দেবেন আমি আগামী ক্লাস থেকে আপনাদেরকে ইয়ে দিয়ে দেব ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিট দিয়ে দেবো এই ওয়ার্কশিট নিয়ে পরে ক্লাসে এসে পূরণ করতে হবে পরের স্লাইডটা যাও এগুলো আপনি দেখে নেবেন এগুলো দেখতে হলে আমি ছোট্ট 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 সেন্টেন্স দিয়ে আপনাকে বড় সেন্টেন্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যে বড় সেন্টেন্সগুলো আপনি অর্থ বুঝবেন যে এগুলো ছোট্ট ছোট সেন্টেন্স এটা অফ করো পরে পরে ওই যে আগে যেটা তুমি ইয়ে করো না এই এক এটা দাও চার এই যে চারের দুই চারের দুই চারের দুই হ্যাঁ কে এইটা হচ্ছে যেগুলো কোনো দিন রূপান্তরযোগ্য নয় এগুলো রূপান্তর হবে না পরিপূর্ণ ভাবে রূপান্তরহীন আরবি ভাষার নাইনটি পার্সেন্ট এস এম এটাকে মাপনি বলে এক্সাক্টলি এটাকে কি বলে মাপনি বলে এর বিপরীতটাকে বলে মোরাব 
বিপরীতটাকে মোরাব আর মোরাব আবার দুই প্রকার আমরা বলেছিলাম যেটা পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরযোগ্য সেটাকে বলে মনসরাফ আর যেটা আংশিক গায়র মনসরাফ যেটা আংশিক সেটা গায়র মনসরাফ এখন এখানে আমরা মাবনি বলেছিলাম যে কোন কোন শব্দগুলো মাবনি অর্থাৎ এগুলো কি রূপান্তর হয় না এগুলো রূপান্তর হয় না যেই সকল শব্দের শেষাক্ষরে আলিফ জবর আ অথবা ইয়া জবর ইয়া আছে যার কি শেষে কি আছে আলিফ জবর আ এবং ইয়া জবর ইয়া আছে সেই শব্দগুলো কি সবই মাবনি যদি সেগুলো মারেফা হয় অর্থাৎ আলিফ লাম যদি আসে তাহলে এটা ভিন্ন কথা আলিফ লাম আসলে সেখানে কি হবে এরাব হবে আলিফ নাম না আসলে এগুলো সব মাবনি যেমন ধরো বুসরা নাকের অবস্থায় दुनियाद मानी বদল আপনারা দেখবেন সব আপনাদের পরিচিত শব্দ এই জন্য এর আগে এরা পড়াচ্ছি এরা ভালো করে বুঝতে হবে আজকে এরা বের ক্লাস করার পরে এর পরে যে আস্তাকফিরুল্লাহ এই ক্লাসে যে বলে যাবো না এটা যাতে না হয় বুঝতে পেরেছেন এটা যাতে না হয় কারণ ওইটা বোঝা মানে হচ্ছে আপনি কি ভেতর ঢুকে যাবেন इब्राहिमी অবশ্যই যা আত এই যে যা কিন্তু আজকে অনেকবার পড়িয়েছি যা এসেছে রসুলু না আমাদের রাসুলরা কার কাছে এসছে ইব্রাহিমা এই জন্য ইব্রাহিমা ইব্রাহিমও যদি হতো তাইলে তো সর্বনাশ ইব্রাহিমা মানে ইব্রাহিমের কাছে এসছিল কারা আমার রাসুলরা কি নিয়ে এসছে বিল বসরা কি নিয়ে এসছে সুসংবাদ নিয়ে কলো তারা বলল সালামা সালাম কারা বলল সালাম যারা এসছিল তারা এসে বলল সালাম তার মানে আপনি কাউকে দেখলে যদি বলেন সালাম তাহলে যায় যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম না বলো শুধু সালামুন এতটুকু বলে সালাম আমরা অনেকে চিঠি দেরি অথবা মেসেজ লিখতে গিয়ে সালাম শুধু বলি যে সালাম ভালো আছেন বা সালাম নেবেন বলা যায় যে কলু সালামা তারা এসে বলল সালাম কারা फेरस्तरबाद बहुबचन नियमतान्रिक पुरुष बाचक बहुबचन है मजरूर ए मानसूबे रब्बाना 
আতিনা আমাদের দিন ফির দুনিয়া দুনিয়ায় হাসানা হ্যাঁ আতি এক্স্যাক্টলি ইয়া হবে আমাদের দিন দুনিয়ায় এবং আখেরাতে হাসানা ওয়া এবং কি না এই যে আমাদের কি মানে রক্ষা করুন না মানে আমাদের কি থেকে রক্ষা করুন আজাবান নার এখন আপনি যদি বলেন আজাবুন নার তখন কি অবস্থা হবে তখন হবে যে জাহান নামের আজাব আমাদের থেকে বাঁচান মানে আমাদেরকে জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচানোর দরকার নেই কেমন পরিস্থিতি জন্য এগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে আচ্ছা ওমাল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবন নয় মা মানে না ইল্লা ছাড়া মাতা মানে মাতারি বাংলাদেশে মাতারি বলে কিনা মাতারি বলেন আপনাদের এলাকায় ফকির টকির টাইপের এরকম কিছু মহিলাদেরকে বলে মাতারি অথবা ঝগড়াট এরকম টাইপের মহিলারে বলে মাতারি মানে যার কোনো মূল্য নাই এরকম টাইপের মহিলারে বলে মাতারি এই মাতারি মানে হচ্ছে মূল্যহীন আল গরুর মানে হচ্ছে ধোকাবাজির মূল্যহীন জিনিস দুনিয়ার জীবন এটা ধোকাবাজির মূল্যহীন জিনিস ছাড়া কিচ্ছু নাই ওকে দুই নম্বরে মাহের আমাদেরকে দ্রুত যেতে হবে শেষ করে দেই যে আনা ওই যে ওইটা ওইটা এই যে তবে বললাম যে আলিফ এর উপর জবর এবং ইয়ার উপর জবর যদি থাকে তাহলে অপরিবর্ত থাকবে কিন্তু আলিফ এর উপর যদি দুই জবর থাকে ইয়ার উপর যদি দুই জবর থাকে সর্বশেষ বর্ণ আন এবং ইয়ান যদি থাকে তাহলে মারেফা অবস্থায় তানবিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে মা রেফা যদি থাকে আমরা তো জানি মা রেফা থাকলে তানবিন হবে না এখানে দেখেন সর্বদা মাবনি আকারে থাকবে বটে কিন্তু শুধুমাত্র যখন এখানে আলিফলাম ব্যবহৃত হবে তখন তানবিনটা হবে না এমনি এক্সাক্টলি একই রকম থাকবে একই রুল কিন্তু ওই যে তানবিন থাকবে না অরিজিনাল শব্দের মধ্যে কি আছে তানবিন আছে কিন্তু আলিফলাম আসলে সেখানে তানবিন থাকবে না এখানে দেখেন যেমন আল্লাহ আস এখানে মূল শব্দটা কি আস লাঠি দুই জবার আসান কোরআন দোহান কিন্তু আল আস আল কোরআ ও দোহা ও আসার পরে কি হওয়ার কথা ছিল কারণ ওই যে আগের যে সূত্র আলিফ এবং ইয়া যদি থাকে তাইলে তা হবে না এখানে উদাহরণ অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছে এই উদাহরণ গুলো আপনারা দেখবেন এই উদাহরণ গুলো আপনাদেরকে কোরআন বোঝার জন্য সহযোগিতা করবে এই উদাহরণ বহু ঘেটে ঘুটে এগুলো তৈরি করে এগুলো কোন কাঠপেস্টের কিছু নাই এখানে সব খুঁজে 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 একটা স্লাইড একটা লেকচার বানানোর জন্য ধরেন আমি কমপক্ষে বিশ ঘন্টা সময় দিই ন্যূনতম অতএব এগুলো আপনারা পড়বেন আপনাদের জন্য আমি সময় নাই দেখে আমার লাইফ শুরু হয়ে যাবে সাতটায় আমি এই জন্য এখনই এখনই বের হয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ যখন মুসা প্রার্থনা করলো ফাকুল না তখন আমরা বললাম আল্লাহ বলছেন এদরে বাড়ি দাও বি আস কা বি মানে কি দাঁড়া আস মানে লাঠি কা মানে তোমার কি কে বাড়ি দাও আল হাজার হাজার মানে পাথর পাথরকে তোমার লাঠি দ্বারা এই যে আস বি আসার পরেও আসাই রয়ে গেছে আস এটা কি হয় না আর বাঁকা হয় নাই এটা একেবারে আসি হয় নাই সব অবস্থায় কি রয়ে গেছে এই দেখেন ওয়াবাইন আল কোর ওয়াজালনা বাইনাহুম ওয়াবাইন আল কোর কোরা শব্দটি কারিয়াতুনের বহুবচন কারিয়াতুন মানে কি গ্রাম কোরা কারিয়াতুনের বহুবচন এইজন্য উম্মুল কোর কোরা কিন্তু রয়ে গেছে উম্মুল কুরি হওয়ার কথা তাই না যেমন যেমন উম্মুল কিতাবি সূরা ফাতিহার নাম কি উম্মুল কিতাব উম্মুল কিতাবি এখানে উম্মুল কোরআ কোরাই রয়ে গেছে কোরআন উম্মুল কোরআ আছে অতএব কোরআ মানে হচ্ছে এটা আপনারা সেটা পরে দেখবেন যেমন মিন আহলুল কোরআ এই অবস্থায় আছে প্রায় সকল জমির মানে সকল জমির এই জমিরগুলো আমরা আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ লম্বা আলোচনা করব আজকে আমার অনেকগুলো প্ল্যান ছিল দুইটা নামাজ শুরু করেছি দেরিতে আপনারা যে অবস্থায় এর আপনি আপনাদের চেহারা দেখছিলাম আমি তো ভয় যে মনে মনে কারা জানি আস্তে আস্তে ফেরলা পড়তেছে আচ্ছা ওই জন্য ওই দিকে আর আমি আগাইতে পারলাম না দমির সব ধরনের দমির মায়ের নিচে যাও সব ধরনের দমির কি মাবনি সব দমির যেমন ধরেন আমরা এখানে বলেছি জমির মুত্তাসেল জমির মনফাসেল ওই দিন আমরা এই চাট মুখস্থ করেছিলাম হুয়া হুমা হোম হিয়া হুমা হোন না ওই দিন চাট মুখস্থ করেছিলাম না হা হা হুমা হোম ব্যক্তিগত মানে পার্সোনাল প্রনাউন গুলো যেমন ধরেন যে সকল যেমন ইয়া এই যে এর আগে বললাম ইয়া মানে আমার 
ইয়া মানে কি আমার ওই দিন আপনারা পড়েছেন যেমন কিতাবুন মানে বই তাহলে আমার বই আরবি কি হবে কিতা বি কালামুন মানে কলম আমার কলম আরবি কি হবে কালামি কালা মি তাই না অতএব যেমন বাইতুন মানে বাড়ি আমার বাড়ি বাইতি এটা মনে রাখবেন কামিসুন মানে গা মানে ইয়ে জামা আমার শার্ট আমি সুই এটা খেয়াল রাখবেন পজিটিভ প্রোনাউন গুলো যত পজিটিভ প্রোনাউন আছে যেমন ইয়াহু ইয়াকা ইয়ায়া ইয়াকা নাবুদু এখানে ইয়াকা যেখানেই থাকুক না কেন আগে আসুক পরে আসুক মধ্যখানে আসুক এটা ইয়াকাই থাকবে পরিবর্তন হবে না ইয়াকা মানে কেবল আপনার ইয়াহু কেবল তার ইয়াইয়া কেবল আমার কেবল আমার এগুলো কালচার করবেন এসমে মাউসুল গুলো যত এসমে মাউসুল সেদিন মুখস্থ করিয়াছি আল্লাহ দি আল্লাহ দানে আল্লাহ দিনা আল্লাহ তি আল্লাহ তানে আল্লাহ তি মা মান মা মান মুখস্থ করিয়েছিলাম এগুলো এগুলো আগামী ক্লাসে আমরা এগুলোর অনেক লম্বা জিনিস পড়বো সেগুলো সব কি সর্বাবস্থায় আল্লাহ জি আল্লাহ জি থাকবে আল্লাহ দিন আল্লাহ দিনেই থাকবে ওকে তারপর হচ্ছে আসমাউল ইশারা ওই দিনে এটা মুখস্থ করেছিলাম জালিকা হাদা হাদানে হাউলাই জালিকা তিলকা উলাইকা এটা আপনার মুখ আপনারা ওই দিন মুখস্থ করেছেন আজকে ভুলে গেছেন এই হাদা जिसगल से आपनर सब सब की सब मबनी आसमाउल एस्तेफाम प्रश्न बोधक जेमन एर आगे अपना आगे एक एक्साम्पल देखल एसमे एक प्रश्न बोधक प्रश्न बोधक बेपार आलोचना कर मामदुदा कर्तन जेमन मस्जिद खुबी निकटे खुबी कम समय दुनिया आकाश मान निकटवर्ती आकाश मान कि बहुत जगह दुनिया मूल संख्या सब गुरु संख्या के अतरिक्त चमत्कार और खूब सहज मैं दस पंद्रह बीस मिनट लागे ना बुझते जमीन बहुवचन की भाव है आज के क्योंकि बुझे ही गलम बहुवचन की भाव है क्योंकि आगामी क्लस आलदा बहुवचन पर चैप्टार पढ़ो दिवसन की भावे है आज के बुझे ही गलम आगामी क्लस दिवसन पर आलदा क्लस करब कुरने की परमाण दिवसन आज सबग जाना चेषा करब कुरने जो बहुवचन आज सबग पर एक नजर देव जो की बहुवचन आए तो देखा जाए जो हजार हजार शब्द पर हमारे नजर तैरि हो जाए इनशाला क्योंकि शब्द मुखस्त करार जो रेगोर आज सारा दिन शुद्ध मात्र फ्लैश कार्ड ने पड़े मुखस्त कर रखम ना अपनी आगे पैटार्न बुझे पैटार्न ना बुझले शब्द हजार हजार मुखस्त कर ले 
কাজ হবে না আমরা সেই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম বারবার সেই কথা বলে আজকে ইনশাআল্লাহ শেষ করছি ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে রাজি আছেন তো ওকে ইনশাআল্লাহ তবে ভয় পেন না এই ভয় পেলে তো শেষ যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি সবগুলো স্লাইড এখানে দেয়া আছে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আপনারা সব প্রিজার্ভ করে রাখবেন এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড ও